Hi guys, today we see TSSA mains mock test number 18 reasoning explanation chodha oh, already manam 17 papers complete cheskunam this is the 18th paper so last paper lo question paper lo chinna chinna mistakes anje pe naak mere pinche sunaro chusa naenu so ye paper lo nein taroga munde check kiram jarigindi maybe some technical issues vallo kani le dente koni typing errors chinna chinna jarigunda chadi so max one nein the Oksar refer to the correct change. Let's see, explain the corrections in detail. So, there are 200 questions that I have typing errors. You must consider that. I have to do a lot of work. I have to do a lot of work. I have to do a And sometimes, examiner wantedly they give some wrong questions also adi mi adi kuda meer gurtinchali so alanti vachina appudu meer dan oka positive aspect lo teeskovalandi enduku example chepta chudandi every board exam edanna gamaninchandi kachithanga ante endukante mi prelims lone meeku marks add chesta wrongs icharu ani cheppi question ga gurtunda and wantedly ssc lanti exams central government exams lo kuda one question two question wrong untayandi endukani idi nenu analyze cheste Naku Dada three snunch in analyze in the eighty ante, Nen Chalaman and Adiganu, Chal Professors the Matladano, so professors while question papers make chase Chalaman Nuntaro, so while the deal chase there, sometimes examiner thinks like the student recognizes the wrong one or not. So Akada Tapu, Unadi, and a student recognize Shegalada, Leda, Leda question the great Strakaipe, Agipotada, at a time waste, the remaining questions answer Chaled Kada. And if you have a question, you can ask me about the question. If you have a question, you can drop it. If you have an ability to check the question, they give wantedly one question wrong. So, the question is wrong. So, if you have an exam, you can answer the question. And if you have an answer, you can answer the answer. If you have an answer, you can answer the answer. If you have an answer, you can answer the answer. One or two questions were wanted to go to exam or wrong. You are prepared to go to exam. 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 But they give wanted to go to exam. You are prepared to go to exam. So, you are prepared to go to exam. You are prepared to go to exam. So, 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 what is the student aspect? So, the ability to check the ability is the quant, the reasoning. There are chances in the quant and the reasoning. So, if you have a question right, if you have a question right, if you have a question wrong, 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 then you have to skip the question. So, if you have a question wrong, then you have to skip the question wrong, then you have to skip the question wrong. अकड़े आगे पे इधर वाला ना कुछ टाइम वेस्ट है इधर ना बाधा पड़ते हैं दैट्स योर द आदमी इनकैपेबिलिटी दी चुपिस सुन्दी सो एग्जाम लो मेरा आला एवर क्रेफर जैसे धन एक्सेप्ट चेयर नो आकोशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन चाल सिंधन है छप्पत आरु थप्पा सो इप्पर्ट नुचे मेंटल का मेरे दानी गुड़ा प्रिपेड का उन्नंदी so that is an issue for you. You have to do your concentration and preparation. So you have to do a good score. If you have to do a good time, you have to do a good time, you have to do a good time, you have to do a good time. As your point of view, as I am very friendly to the students, and students have to do a good time, so I have to do a good time. So I have to do a good time in that aspect. So I have to say that I have to do a good time. मी बाक्षत कुरीं चे चेप्तो नाम तप्पा ये दो मामले का वर्चस्व स्कॉल ऐनी कादो, सो ये कड़के लेना इधे चेप्ता नैनो, सो गॉट इट गाइस, सो दैट्स इट, सो लेट्स सी द कम टू द पॉइंट एंड द क्वेश्चन नंबर वन, टुडे रीजनिंग पेपर लाउंडी मानो वेला अनालाइज़ शेयर दमो छुदा, सो व्हाट शुड कम इन द दिन तरवाता क्वेश्चन मार्क तरवाता ये मरावच्चु अनेक मानन चोड़ाले ये करन नंबर सीरीज क्वेश्चन चुस्ते ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू फोर्टी थ्री एटी वर्ड्स का क्वेश्चन मार्क का नडीगा डेंडे वर्ड्स का क्वेश्चन मार्क का नडीगा डे शिकर मार्क की ट्वेंटी की वन ट्वेंटी एंटे इधे एक्सेक्टली सिक्स टाइम्स उन्� so, 120 into 6 is not the same, 5 is not the same, but into 2 is not the same. If we have 240 and 380, we have not the same as into 2. So, in multiplication, we have not the same as this series. What we have done is, what we have done is, what we have done is, 100, 120 and 240 difference. 120, 
టూ ఫార్టీకి త్రీ ఎయిటీకి డిఫరెన్స్ వన్ ఫార్టీ సో ఇప్పుడు మీకు ఒక క్లారిటీ కనపడుతుందండి సో డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ద నంబర్స్ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఇప్పుడు ట్వంటీ డిఫరెన్స్తో తీసుకుంటే వన్ ఫార్టీ తర్వాత ఒక వన్ ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే వన్ సిక్స్టీ వస్తుంది సో త్రీ ఎయిటీ ఒక వన్ సిక్స్టీ మూడు వందల ఎనభై ఒక నూట అరవై అంటే మనకి ఫైవ్ ఫార్టీ వస్తుందండి అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే ఫైవ్ ఫార్టీ అనే నంబర్ రావాలి దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గాయస్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గట్ ఇట్ సో మీరు ఎప్పుడైనా నంబర్ సిరీస్లో క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు అవి స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ ప్రైమ్ నంబర్స్ వర్గాలు ఘనాలు ప్రధాన సంఖ్యలా చూడాలి అవి కాదు అనుకుంటే సిరీస్లో నంబర్స్ ఎలా పెరుగుతున్నాయి ఫాస్ట్గా పెరుగుతున్నాయి స్లోగా పెరుగుతున్నాయి ఆ ఫాస్ట్గా తగ్గుతున్నాయి స్లోగా తగ్గుతున్నాయి అంటే ఆర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ సో ఫాస్ట్గా పెరుగుతుంటే ఈ ప్రొడక్ట్ జరుగుతున్నట్టు స్లోగా పెరుగుతుంటే అడిషన్ సమ్ చేస్తున్నట్టు ఫాస్ట్గా తగ్గుతుంటే డివిజన్ స్లోగా తగ్గుతుంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లు ఇవి ఆస్పెక్ట్ అండి వీటిని బేస్ చేసుకుని మనం చెక్ చేసుకోవాలి అవి కూడా మనకి ప్రాపర్గా అనిపించట్లేదు అన్నప్పుడు దెన్ మనం డిఫరెన్సెస్ రాసుకొని చూసుకోగలిగితే నంబర్ సిరీస్లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా సాల్వ్ అవుతుంది సో దట్స్ ఇట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ గాయస్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో టీఎస్ఎక్స్ ఏ సో లెటర్ సిరీస్ ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కానీ లెటర్ సిరీస్లో మొదటి అక్షరం మొదటి అక్షరం చూస్తామండి ఇక్కడ చూస్తే టీ ట్వంటీ ఎక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్ అంటే సిక్స్ జే అంటే టెన్ సో గమనిస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఫోరే ఇక్కడ ప్లస్ ఫోరే అంటే ట్వంటీ ఫోర్కి ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే మనకేమొస్తుందండి ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుందండి ట్వంటీ ఎయిత్ లెటర్ ఏంటో తెలుసా బి అండి సో బి అనేది టూ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ కూడా ఎందుకు అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ఇంగ్లీష్ జడ్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ ఇరవై ఆరు జడ్ అనేది ఇరవై ఆరు తర్వాత ఇరవై ఏడు అక్షరం మళ్ళీ ఏనే వస్తుంది ఇరవై ఎనిమిది బి వస్తుంది అంటే మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ వర్డ్ అనేది బీతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన పదాల్లో బీతో స్టార్ట్ అయ్యేది ఒకటే ఉంది దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ అండి అంటే మొదటి అక్షరంతోనే మనం ఆన్సర్ చేసేయచ్చు ఈ లాజిక్ ప్రకారం మొదటి అక్షరంతోనే మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఈ లాజిక్ ప్రకారం సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు కావచ్చు అంత డిఫికల్ట్ అయితే కాదు సో బి మిగిలిన అక్షరాలు కావాలంటే కూడా చూద్దాం ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఇక్కడ బి అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ సో నైన్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే ప్లస్ నైన్ చేసినట్లు సో ఇప్పుడు బీకి నైన్ టూ ప్లస్ నైన్ అంటే మనకి లెవెన్ కే వస్తుంది సరిపోయిన దక్కే కే ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ టీ టీ ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ నైన్ సి సో ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ నైన్ చేశాడు సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ లెటర్స్ అనేవి మేక్ చేపడుతున్నాయి సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేస్తున్నాం సో ఎగ్జామ్లో మనం అన్ని లెటర్స్ చూడాల్సిన పని లేదు ఒక లెటర్తో చాలు ఎందుకంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మొదటి అక్షరం అన్నిటిలో డిఫరెంట్గా ఉంది సో ఒక అక్షరం ఫస్ట్ అక్షాన్ని గుర్తించినట్లయితే మనకు ఒకటి ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ చేసేయచ్చు థర్టీ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు మనం ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి సో ఎగ్జామ్లో టైమింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అని నేను మీకు పదే పదే చెప్తున్నా దాని ప్రకారం ఎగ్జామ్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి సో మీకు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను రీజనింగ్ మనకి నైంటీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు నైంటీ ఆర్ నైంటీ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి రీజనింగ్ రీజనింగ్ అనేది నైంటీ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వాంట్ అనేది మనకి వన్ టెన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఆర్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ప్లస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటు ఇటు ఉంటాయి సో ఇవి మనకి ఇచ్చేది పేపర్ టూలో పేపర్ టూలో మనకి ఇది వస్తాయి అనమాట సో సో పేపర్ ఒక పేపర్లో మనకి మెయిన్స్లో ఒక పేపర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ రెండింటికి కలిపి మనకి ఇచ్చే టైం ఎంత అంటే నూట ఎనభై నిమిషాలు అండి నూట ఎనభై నిమిషాలు సో వన్ ఎయిటీ మినిట్స్ అంటే త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ కానీ మనం ఒక్కొక్క కో సెషన్కి ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలి సో రీజనింగ్కి ఎంత టైం తీసుకుంటే దీనికి ఎంత టైంలో మనం చేయగలుగుతామంటే క్వాంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఖచ్చితంగా మినిట్ వన్ మినిట్ అన్నా స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే గంట ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఒక నిమిషం లోపే సాల్వ్ అయిపోతాయి కొన్ని క్వశ్చన్ ఒక నిమిషం కన్నా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాయి కానీ మినిమం యావరేజ్గా తీసుకుంటే ఒక్క నిమిషం అన్న క్వాంటి క్వశ్చన్స్కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అప్పుడు నూట ఐదు నూట పది క్వశ్చన్లు అంటే మనకి నూట పది నిమిషాలు వాటికి అయిపోతుంది అంటే నూట ఎనభైలో నూట పది నిమిషాలు వాటికి అయిపోతే ఇక మిగిలింది అంతా డెబ్బై నిమిషాలు ఆ డెబ్బై నిమిషాలు ఆ పది నిమిషాలు అనేవి మన చేతుల్లో ఉండవండి సో ఎగ్జామినర్ రావడం ఏదో ఒకటి అడగడం ఏదో ఒకటి చెప్పడం లేదా అటు ఇటు ఎగ్జైన్లకి వాటికి వీటికే వేస్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఈ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకుని మనం ఈ రీజనింగ్ని ఎఫె
ఎంత టైం ఇస్తే ఎంత స్కోర్ వస్తుంది మనకి ఎంత స్కోర్ దేంతో తెచ్చుకోవాలి అట్లా వాస్తవ దృక్ దృక్పథంతో మనం ఎగ్జామ్ రాయగలిగితే మన స్కోర్ ఇంకా పది ఇరవై మార్కులు పెరుగుతుందండి సో ఏదో ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం ఒకటో క్వశ్చన్ నుంచి రెండు వందల క్వశ్చన్ వరకు మనకి ఎన్ని వస్తే అని పెట్టుకుంటూ పోదాం ఎన్ని సరిపోతే ఆ టైంలో ఎన్ని అయితే అన్ని చేద్దాం అనుకుంటే అది ఫూలిష్ థింకింగ్ అవుతుందండి సో ఉన్న క్వశ్చన్స్ అన్నీ రెండు వందల క్వశ్చన్లు మనం చదవాలి రెండు వందల్లో మనకు తెలిసినవన్నీ ఆన్సర్ చేయాలి తెలియను కూడా వీలైతే ప్రాక్టీ ట్రై చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి అది కూడా వితిన్ నూట ఎనభై సెకండ్లోనే మనం ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి సో దాన్ని ఎంత ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అని ఒక ప్లాన్ ఒక స్ట్రాటజీ అనేది మనకు ఉండాలి అది లేకుండా బ్లైండ్గా మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లయితే మాత్రం భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి ఉంటుంది స్కోర్ పెరగదు జాగ్రత్త సో ఐ అవేర్ యూ ఐ వార్న్ యూ సో నేను వార్న్ చేస్తున్నాను అండ్ అవేర్ కూడా చేస్తున్నాను సో ప్రాపర్గా వాస్తవంగా మీరు మీ అబిలిటీ ఏంటి అనేది రికగ్నైజ్ చేసి ఇప్పటి నుంచైనా మీ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేసే విధానం మార్చుకొని స్కోర్ ఎన్హాన్స్ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి తప్ప బ్లైండ్గా ఎగ్జామ్ ఎలా పడితే అలా రాయకండి గాట్ ఇట్ లెట్ సీ ద క్వశ్చన్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫోర్ అండి సో మనం ఈ విధంగా చేయొచ్చు సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ వన్ టెన్ క్వశ్చన్స్కి వన్ టెన్ మినిట్స్ మీరు ఇవ్వచ్చు అండి క్వాంటికి మాత్రం సో రిమైనింగ్ టెన్ మినిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పది నిమిషాలు వీలైతే రివిజన్కి స్పెండ్ చేయండి లేదా క్వాంట్ క్వశ్చన్స్ వన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ వీలైతే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తొంభై నిమిషాల్లో ఆరు వంద నిమిషాల్లో చేయడానికి ప్రయత్నించండి వంద నిమిషాల్లో అంటే ఇరవై నిమిషాలు మీరు మిగిలించాలి రెండున్నర గంటలోనే రెండు వందల క్వశ్చన్లు మీరు చదివేయగలగాలి అరగంట మళ్ళీ క్వశ్చన్ పేపర్ రివైజ్ చేయాలి అంటే చదివేయడం అంటే మీన్స్ మీకు తెలిసిన అన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి అలా మీకంటే ఒక ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ పెట్టుకుని మాక్ టెస్ట్లు రాయండి దెన్ ఆ స్ట్రాటజీని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఎగ్జామ్లో వేరే రాయగలిగితే పర్ఫెక్ట్గా ఆ టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అట్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ మీరు ఫినిష్ చేయగలుగుతారు మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఆ అబిలిటీ అనేది మీకు వస్తుంది గాట్ ఇట్ సో ఒకసారి ఆలోచించండి నేను ఏం చెప్తున్నాను అనేది దాన్ని బట్టి మీరు ఎగ్జామ్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి ఈ ఎగ్జామే కాదండి మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా మీరు ఎంత చదివారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎంత ప్రజెంట్ చేశారు ఎంత ఆన్సర్ చేశారు అనేది ఇంపార్టెంట్ ఎలా ఆన్సర్ చేశారు అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు సో కాబట్టి మీకు తెలుసు వెంకీ సినిమాలో రవితేజ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఓన్లీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఏబిసిడి ఈ నాలుగు అక్షరాలను మాత్రమే బట్టి పెట్టి ఎగ్జామ్ రాసి ఆ ఎస్ఐలు అయిపోతారు అంటే వాడు ఏం చదివాడు అనేది ఎవరు చూడరు మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అంతా ఇప్పుడు ఇదే సిచ్యువేషన్ మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామనేది ఎవరికి అవసరం లేదు బట్ అక్కడ ఆన్సర్ రైట్ చేసామా రాంగ్ చేసామనేది మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాడు కాబట్టి మనకంటూ మనం ఒక ప్లాన్ స్ట్రాటజీని బిల్డ్ చేసుకోవాలి దానికి తగ్గట్టు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మెయిన్ ఎగ్జామ్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి మంచి స్కోర్ చేయాలి సో ప్రజెంటేషన్ అంటారు దీనికి కూడా ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి బ్లైండ్గా ఎలా పడితే అలా ఆన్సర్ చేయడానికి లేదు గాట్ ఇట్ మై పాయింట్ దట్స్ ఇట్ గాట్స్ కీప్ ఇట్ అప్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ లెట్ సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్ అండి ఈ కంటిన్యూస్ ప్యాటర్న్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఎలా తీసుకోవాలి వీటిని ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి లెట్ సి గాయస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడడానికి ఎం ఉంది డి ఉంది జి ఉంది సి ఉంది నాలుగు అక్షరాలు ఉన్నాయి మొత్తమేమో పదహారు ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యే అక్షరాలు ఏమో నాలుగు అంటే పదహారుని మనం ఎలా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే ఫోర్ ఫోర్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అండి ఫోర్ ఫోర్గా డివైడ్ చేస్తే జిడిసి ఇక్కడ సెకండ్ లెటర్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంఏ ఉంది అప్పుడు సెకండ్ లెటర్ ఇక్కడ ఎం పెట్టచ్చు మనం ఇక్కడ ఎం పెట్టచ్చు ఎం పెడితే జిఎండిసి సో జిఎండిసి 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 చూడండి ఎంత సింపుల్గా అయిపోయిందో సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం అలా కౌంట్ చేసి వాటిని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అండి అది అంత డిఫికల్ట్ అయితే కాదు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన లెటర్స్ ఏంటి జిడి సిఎం సి జిడి ఎం అండి సో ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ ఎలిజిబుల్ ఉంది చూడండి జిడిసిఎం అన్నిటిలో జిడిసిఎం ఉన్నట్టు ఉంది సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఈ రెండు ఆప్షన్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే లాస్ట్ డిజి ఉంది డిఎం ఉంది సో లాస్ట్లో డిఎం రావాలి కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ కూడా ఎలిమినేటెడ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కేఎల్ సెవెన్ ఆల్ఫ
బేసిక్ సంఖ్యలు సో ఆర్డ్ నంబర్స్ లేదా మైనస్ టూ చేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలి త్రీ రావాలి త్రీ అంటే సి అనే లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్స్లోనే మన ఆన్సర్ ఉంది ఇప్పుడు నంబర్ చూడండి చాలా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు మనం నెక్స్ట్ లెటర్ చూసిన ఆన్సర్ చేయొచ్చు నంబర్ చూసిన ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో లెటర్ చూస్తే ఎల్ జే మైనస్ టూ మైనస్ టూ చూడండి పన్నెండు పది ఎనిమిది ఆరు ఇప్పుడు ఏం రావాలి నాలుగు సో నాలుగు అక్షరం ఏంటి డి డి రావాలి సిడి సో రెండిట్లలో సిడినే ఉంది సో దాని ద్వారా ఎలిమినేట్ చేయలేం కాబట్టి నంబర్ చూసుకోవాలి నంబర్ చూసుకుంటే సెవెన్ థర్టీన్ అంటే ప్లస్ సిక్స్ మళ్ళీ టెన్ మైనస్ త్రీ మళ్ళీ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మైనస్ త్రీ చేయాలి సిక్స్టీన్ మైనస్ త్రీ అంటే మనకి థర్టీన్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అంటే మొదటి అక్షరంతో రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయ్యాయి లేదా మనం డైరెక్ట్గా చూసేటప్పుడే నంబర్ చూసుంటే మనకి థర్టీన్త్ ఒకటే నా ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం డైరెక్ట్గా అదే ఆన్సర్గా చెప్పేసుకోవచ్చు అంటే మనకి డిఫరెంట్ లెటర్స్ ఏది ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని చూసినా కూడా మనకి ఆన్సర్ అనేది మేక్ చేయబడుతుందండి ఆన్సర్ అనేది మనం ఈజీగా చేయొచ్చు సో దట్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి గైస్ సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ఆన్సర్ అనేది చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్ గైస్ లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఇ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో అగైన్ నంబర్ సిరీస్ ఈ నంబర్ సిరీస్ని మనం ఎలా చూడాలి ఈ నంబర్ సిరీస్ని మనం ఎలా చూడాలి ఎలా చూస్తే మన ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫైవ్ థర్టీన్ ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ చూడండి ఇక్కడ నంబర్స్ అనేవి చాలా గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతున్నట్లు మనకు తెలుస్తుంది ఎలా తీసుకున్నాడు ఆ నంబర్స్ చాలా దగ్గర దగ్గర ఉన్నాయి నేను దీన్ని కొంచెం మీకు ఇక్కడ కింద రాస్తాను డీటెయిల్డ్గా సో ఫైవ్ థర్టీన్ ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ డ్యాష్ టూ ఫిఫ్టీ త్రీ అండ్ ఫైవ్ నాట్ నైన్ మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి నంబరు ప్రతి నంబరు ఎలా ఉంది అంటే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దీనికైనా డబల్ 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 కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట అంటే ఇంటూ టూ ఐదు రెండుల పది పది ఒక మూడు అంటే ఇంటూ టూ చేసి ప్లస్ త్రీ చేస్తున్నాడు పది ఒక మూడు పదమూడు పదమూడు రెండుల ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు ఒక మూడు ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై తొమ్మిది రెండుల యాభై ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది ఒక మూడు అరవై ఒకటి అరవై ఒకటి రెండుల నూట ఇరవై రెండు నూట ఇరవై రెండు ఒక మూడు అంటే నూట ఇరవై ఐదు సో సరిపోతుంది మన ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి గాయస్ అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది కావాలంటే మళ్ళీ చూడవచ్చు మీరు ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ సో నూట ఇరవై ఐదు ఒక రెండు అంటే నూట యాభై నూట యాభైకి ఒక మూడు యాడ్ చేస్తే నూట యాభై మూడు సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు లేదు సార్ మేము ఇలా ప్రొడక్ట్ చేసి యాడ్ చేసే వాల్యూస్ని మేము రికగ్నైజ్ చేయలేదు చేయలేము ఎగ్జామ్లో అనుకున్నప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే వీటి మధ్య భేదాలు సో డిఫరెన్సెస్ రాయడానికి ప్రయత్నించండి వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం ఐదు పదమూడు అంటే ప్లస్ ఎయిట్ పదమూడు ఇరవై తొమ్మిది అంటే ప్లస్ పదహారు సిక్స్టీన్ ఇరవై ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ అంటే ప్లస్ థర్టీ టూ సో ఇప్పుడు చూడండి ఎనిమిది పదహారు ముప్పై రెండు అంటే ఎనిమిది డబల్ ఐదు ఇంటూ టూ పదహారు రెండులో ముప్పై రెండు ముప్పై రెండులో ఎంత అరవై నాలుగు సో అరవై ఒకటి ఒక అరవై నాలుగు యాడ్ చేస్తే నూట ఇరవై ఐదు సరిపోతుందా సో మీరు అలా డిఫరెన్సెస్ రాసి కూడా దీన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చండి సో మీరు డిఫరెన్స్ రాసినా ఆన్సర్ వస్తుంది లేదా ఇలా ప్రొడక్ట్ చేసి ప్లస్ చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈ రెండు వేసులో మీకు ఏది స్ట్రైక్ అయితే అలా వెళ్ళిపోండి ఇలానే చేయాలి అని ఏం లేదండి నంబర్ సిరీస్లో మనకి మల్టిపుల్ వేస్లో మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు గణేష్ సార్ క్లియర్ చెప్పాడు ఎగ్జామ్లో మనం ఇట్లే చేయాలని ఏం లేదు మీకు అక్కడ ఏది స్ట్రైక్ అయితే అలా అప్రోచ్ చేయకపోవడమే ఆక్యురసీ ఆన్సర్ చేయగలిగితే చాలు ఎలా ఆన్సర్ చేసామనేది ఎవరికి అవసరం లేదు సో పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ చేసామా లేదనేది మాత్రమే కావాలి దట్స్ ఇట్ సో అలా ఫాలో అవ్వగలిగితే మీరు ఎక్కువ ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతారు ఎక్కువ స్కోరు వస్తుంది లెట్స్ ఇద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సిరీస్కి సంబంధించి ఇచ్చాడు వన్ వన్ సిక్స్ ఇక్కడ లెటర్స్ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ బేస్ చేసుకొని మనం ముందు చూద్దాం ఏ అంటే వన్ సి అంటే త్రీ జి అంటే సెవెన్ ఐ అంటే నైన్ అంటే ఇక్కడ మిస్ అయింది ఫైవ్ ఫిఫ్త్ లెటర్ ఏంటి ఇ అనమాట ఏ తర్వాత ఒకటి స్కిప్ చేసి సి రాశాడు సి తర్వాత ఒకటి స్కిప్ చేసి ఈ రాస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ రెండు ఆప్షన్స్ మన ఆన్సర్ కాదు వీటిలో సెకండ్ లెటర్ ఎన్ ఎల్ మైనస్ టూ ఇక్కడ ఎట్లా అయితే ప్లస్ టూ ఇక్కడ మైనస్ టూ పద్నాలుగు పన్నెండు ఎనిమిది ఆరు మైనస్ టూ
లేదా వాటిని ప్రొడక్ట్ చేసి చేద్దామన్నా ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ చేసి ఇదేమో టూ టైమ్స్ మైనస్ చేస్తాడు ఇది టూ టైమ్స్ చేస్తే హండ్రెడ్ వస్తుంది మైనస్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది ఇది వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ మైనస్ చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ రాయాలి ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే మనకి ట్వంటీ నైన్ అండి సో ఫిఫ్టీ టూ ఎయిటీ ఎయిటీ త్రీ అంటే డిఫరెన్స్ మనకి థర్టీ వన్ అండి సో ఎయిటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే మనకి సో ఎయిటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ అంటే మనకి ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఒక సో థర్టీ సెవెన్ అండి సో వన్ ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ వన్ డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే ఫార్టీ వన్ అండి ఇప్పుడు ఒకసారి గమనించండి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వరస సంఖ్యల మధ్య భేదము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఏడు నలభై ఒకటి సో ఏం సంఖ్యలు అండి ఇవి ఇరవై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఏడు నలభై ఒకటి మీరు వీటి మధ్య భేదం చూడొద్దు వీటి మధ్య భేదం ఎందుకు చూడకూడదో చెప్తా ఒకవేళ వీటి మధ్య భేదం మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఏమొస్తుంది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఒకటి అంటే రెండు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఏడు అంటే ఆరు ముప్పై ఏడు నలభై ఒకటి అంటే నాలుగు రెండు ఆరు నాలుగు డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా సో కాబట్టి భేదం కరెక్ట్ కాదు అంతకన్నా ముందు మనం ఏం గుర్తించాలి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను నేను ఫస్ట్ చూడగానే ఒక నంబర్ సిరీస్లో ఎలాంటి సంఖ్యలు అనేది మనం గుర్తించాలి అది వర్గాల గణాల ప్రధాన సంఖ్యల ఇవి చూసినట్లయితే ఇవి ఏం సంఖ్యలు ఇవి ప్రధాన సంఖ్యలు సో వరుస ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రైమ్ నంబర్స్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ వన్ థర్టీ సెవెన్ ఫార్టీ వన్ సో ఫార్టీ వన్ తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నంబర్ ఏంటి ఫార్టీ వన్ తర్వాత ఉన్న నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నంబర్ వచ్చి ఫార్టీ త్రీ అండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి నూట అరవై ఒకటి వన్ సిక్స్టీ వన్కి ఫార్టీ త్రీ యాడ్ చేసినట్లయితే ఏమొస్తుంది ఫోర్ జీరో వన్ సో టూ నాట్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ టూ నాట్ ఫోర్ రావాలి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో రెండు వందల నాలుగు రావాలి సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో ఫార్టీ త్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రైమ్ ఏంటి అంటే ఫార్టీ సెవెన్ అండి నలభై ఏడు నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మీకు ఒకవేళ ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే క్రాస్ చెకింగ్ అనమాట సో రెండు వందల నాలుగు ఒక నలభై ఏడు రెండు వందల నాలుగు ఒక నలభై ఏడు ఎంత అండి సో రెండు వందల యాభై ఒకట సో సరిపోయిన నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా మీకు సో కాబట్టి ఇచ్చిన సిరీస్ సంఖ్యల మధ్య భేదం ఏంటి అంటే వరుస ప్రధాన సంఖ్యలు వరుస ప్రధాన సంఖ్యలు ప్రధాన సంఖ్యలు వరుసగా వాటి మధ్య భేదంగా రాస్తున్నాడు సో వాటిని యాడ్ చేస్తూ నెంబర్లు అనేవి ఫామ్ చేశాడు సో అవి మనం ఫస్ట్ ఇట్లా చూడగా అలా గుర్తించగలిగితేనే ఆన్సర్ మనం ఫస్ట్ ఇది చూసాం ప్రధాన సంఖ్యలు అయితే కాదు యాభై రెండు ప్రధాన సంఖ్య కాదు నూట ఇరవై ప్రధాన సంఖ్య కాదు కాబట్టి మనం వాటిని అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఏమైనా చేయగలమా చూసాము అది కాలేదు సో వాటి మధ్య భేదాలు రాసాం కానీ వాటి మధ్య భేదాలు ఏంటంటే వరుస ప్రధాన సంఖ్యలు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆన్సర్ అనేది చేయగలుగుతాం సో ఈ విధంగా మీరు అనాలైజ్ చేయగలగాలండి ఎగ్జామ్లో అప్పుడు ఈజీగా ఆన్సర్స్ అనేవి వస్తాయి సో దట్స్ ఇట్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు చూడండి వన్ వన్ ఎయిట్ వన్ వన్ ఎయిట్ సో సిక్స్టీ వన్ ఎఫ్ఈ సెవెంటీ ఐహెచ్ సిక్స్టీ టూ ఎల్కే సిక్స్టీ త్రీ ఆర్కే అన్నాడు ఇక్కడ నంబర్ బేస్ చేసుకొని చూస్తే మనకి అన్ని సిక్స్టీ నైన్లు ఇట్లా ఉన్నాయి లెటర్ బేస్ చేసుకొని చూద్దాం చివరి అక్షరం చూస్తే మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి ఈ అంటే ఫైవ్ హెచ్ అంటే ఎయిట్ కే అంటే లెవెన్ సో ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ త్రీ ఏం వస్తుందండి ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్త్ లెటర్ ఏం రావాలి మనకి ఎన్ రావాలి అంటే చివరి అక్షరం ఎన్ ఉండాలి ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఉంది సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో లెటర్ అనేది ఓ సేమ్ ఉంది నంబర్ మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ నంబర్ని మనం ఆన్సర్ చేయాలి ఆ నంబర్ని అనలైజ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అరవై ఒకటి డెబ్బై అంటే తొమ్మిది యాడ్ చేశాడు మళ్ళీ అరవై రెండు ఇచ్చాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సో అరవై రెండు అంటే మళ్ళీ ఏం చేశాడు ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ చేశాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్లస్ నైన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది అలా మనం ఆలోచించే బదులు ఇక్కడ అరవై ఒకటి అరవై రెండు అరవై మూడు ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకున్నా కూడా మనకు వస్తుందండి అరవై ఒకటి అరవై రెండు అరవై అరవై మూడు ఆల్టర్నేటివ్ తీసుకున్నా కూడా వస్తుంది కాకపోతే అవి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాము అంటే సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ సిక్స్టీ టూ డాష్ సిక్స్టీ త్రీ ఇది కదా చెప్పింది సో సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ అంటే ప్లస్ నైన్ అండి ఇక్కడ మైనస్ ఎయిట్ ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి తొమ్మిది ఎనిమిది అంటే ఇప్పుడు ఏడు కాకపోతే కూడాలి ఆ బేస్ సంఖ్యల్ని కోరుతున్నాడు సరి సంఖ్యని సప్రాక్ చేస్తున్నాడు సో ఏడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలి మైనస్ ఆరు సో అరవై రెండు ఒక ఏడు అంటే అరవై తొమ్మిది అరవై తొమ్మిదిలో ఆరు తీసేస్తే అరవ
టూ త్రీ ఫోర్ వన్ సో ఇక్కడ మూడు వేల నాలుగు వందల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వందల తొమ్మిది వందలు అన్నాడు ఎంత డిఫరెన్సు సో ఇక్కడ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూస్తే ఐదు వందల పన్నెండు డిఫరెన్స్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూద్దాం రెండు వేల తొమ్మిది వందల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల యాభై ఏడు తీసేస్తే రెండు వేల ఐదు వందల యాభై ఏడు తీసేస్తే మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల నలభై మూడు అండి మూడు వందల నలభై త్రీ ఫార్టీ త్రీ వస్తుంది డిఫరెన్స్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ చూడండి నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం రెండు వందల రెండు వేల ఐదు వందల యాభై ఏడు నుంచి రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఒకటి తీసేస్తే సో ఏడులో ఒకటి పోతే ఆరు ఐదులో నాలుగు పోతే ఒకటి ఐదులో మూడు పోతే రెండు రెండు వందల పదహారు ఏమి సంఖ్యలు ఇవి ఇవి ఏమి సంఖ్యలు సో ఈ సంఖ్యలు మనం గుర్తించాలి లేదంటే కష్టం ఇవి ఏమి సంఖ్యలు అంటే మనకి పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ అండి సో ఇదేమో ఎయిట్ క్యూబ్ ఇదేమో సెవెన్ క్యూబ్ ఇదేమో సిక్స్ క్యూబ్ దీని ప్రకారం నెక్స్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలి ఫైవ్ క్యూబ్ సో ఫైవ్ యొక్క ఘనం అంటే ఎంత రావాలి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనం అక్కడ ఏం చేయాలి అంటే సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే రెండు వందల రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఒకటిలో నుంచి నూట ఇరవై ఐదు తీసేయాలి సో దీంతో నుంచి నూట ఇరవై ఐదు తీసేస్తే సో పదకొండులో ఐదు పోతే ఆరు సో పదమూడులో మూడులో రెండు పోతే ఒకటి సో మనకి ఇంకా ఇక్కడ మూడు ఉంది ఒకటి సో రెండు రెండు సో రెండు వేల రెండు వందల పదహారు ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ గాయస్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో అర్థమైందా సో మనకి వాటి మధ్య భేదాలు ఏంటంటే కర్ పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ ఎయిట్ క్యూబ్ సెవెన్ క్యూబ్ సిక్స్ క్యూబ్ ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి ఫైవ్ క్యూబ్ తీసుకోవాలి ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ యా గాయస్ లెట్స్ ఇది ద క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ సో కే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దీంతో ఉన్న అక్షరాలు ఎలా ఉన్నాయి దీంతో ఉన్న అక్షరాలు ఎలా ఉన్నాయి దీంతో ఉన్న అక్షరాలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆన్సర్ చేయాలి ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అలా ఉన్నాయండి సో కే మనం చూసినట్లయితే కే మనం చూసినట్లయితే కే ఎం క్యూ డబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ సిరీస్ కాదు అనేది సిమిలర్ వన్ ఎంచుకోమని చెప్పాలండి అనాలజీ కిందకు వస్తుంది సిమిలర్ సిట్ని ఎంచుకోమని చెప్పాలి ఇది సిరీస్ కిందకు రాదు అనాలజీ కిందకు వస్తుంది సిమిలర్ సిమిలర్ వన్ ఏంటో ఎంచుకోమని చెప్పాలి ఇక్కడ కేకి ఎంకి డిఫరెన్స్ ప్లస్ టూ అండ్ ఎంకి క్యూకి డిఫరెన్స్ ప్లస్ ఎం అంటే థర్టీన్ క్యూ అంటే ఫోర్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫోర్ అండ్ క్యూకి డబ్ల్యూకి డిఫరెన్స్ ప్లస్ సిక్స్ అండి సెవెంటీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం హెచ్ చూసినట్లయితే హెచ్ జే డే డబ్ల్యూ కాదండి ఇది యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అన్ ఎన్ ఇక్కడ రాంగ్ పడింది ఇది ఎన్గా మార్చుకోండి దట్ ఈస్ టీ సో ఈ హెచ్ ప్లస్ టూ జే జే ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ ఎన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ సో ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సి చూడండి అదేవిధంగా సి చూడండి సిఈఐఓ సో సి అంటే త్రీ త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫిఫ్ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సో ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనం కూడా అదే చూడాలండి ఎఫ్ అంటే సిక్స్ ఐ అంటే నైన్ ప్లస్ త్రీ చేస్తున్నాడు ఇది రాదు మనకి ప్లస్ టూ రావాలి ఏ అంటే వన్ సి అంటే త్రీ ఇది వచ్చేస్తుంది సో ఏసిజిఎం సో ఏసిజిఎం మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్లస్ టూ ఏ అంటే వన్ వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ సెవెన్ సో ఫోర్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీన్ సో మనకి ఈ ఆప్షన్ అనేది ఈ లాజిక్ని ఫాలో అవుతుందండి సో సిమిలర్ సెట్ని ఎంచుకోవాలని చెప్పాలి ఇట్స్ అన్ అనాలజీ క్వశ్చన్ అండి సిరీస్ కాదు సిమిలర్ సిరీ సిమిలర్ లెటర్స్ని ఎంచుకోమని అడగాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఉండాలి డబ్ల్యూ కాదు సో ఇది మన ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ గైస్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇవేవి రాదు క్యూ ప్లస్ టూ సరిపోయింది కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ టూనే చేశాడు సరిపోదు ఐ ప్లస్ ఎం అనే ఫోర్ చేస్తే ఎం వస్తుంది సో ఇవేవి మన ఆన్సర్ కాదు ఆప్షన్ టూ అనేది మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ సిమిలర్ వన్ ఎంచుకోమని చెప్పి రావాలి అక్కడ డైరెక్షన్ అనేది కొంచెం మిస్ అయింది సో సిమిలర్ వన్ అని ఎంచుకోమని చెప్పి రావాలి సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా ఇట్స్ ఎ ఫజుల్ క్వశ్చన్ సో ఈ ఫజుల్ని మనం సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఈ ఫజుల్ పైన మనకి మొత్తం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడండి దేర్ ఆర్ గివ్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ ఫజుల్ సో ఈ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయగలిగితే మన దగ్గర ఫైవ్ మార్క్స్ ఉన్నట్టు అంటే ఒక్క ఫజుల్ మనం మేక్ చేసుకుంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స
డి అనే ట్రక్ జేకి లెఫ్ట్లో ఉందన్నాడు మనకి తెలీదు సో వీటి మధ్య ఎంత గ్యాప్ ఉందో తెలీదు ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ అయితే చెప్పలేదు ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ అంటే ఈ వెన్ తక్షణ కూడి ఎడం వైపున అని చెప్పలేదు తక్షణ ఎడం వైపున అంటే పక్క పక్కనే ఉండాలి ఇప్పుడు ఎడం వైపున అన్నాడు ఎడం వైపున అది ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు ఎంత గ్యాప్ తోనన్నా ఉండొచ్చు వాటి మధ్యలో ఎంతమంది అన్నా ఉండొచ్చు అది మనం చెప్పలేము నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం సో ట్రక్ ఈ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ ట్రక్ సి అండ్ ఐ ఈ అనే ట్రక్ ఈ అనే ట్రక్ సికి ఐకి మధ్యలో ఉందంట ఇలా ఉండొచ్చు లేదా సి ఒక మధ్య ట్రక్ ఇలా గ్యాప్ ఉండి ఇలా ఉండొచ్చు అంటే సికి ఐకి మధ్య మూడు ట్రక్ నుండి ఈ అనేది మధ్యలో ఇలా కూడా ఉండొచ్చు సో మనకి ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి లేదా వీటి మధ్య రెండు రెండు ట్రక్కులు గ్యాప్ కూడా ఉండొచ్చు బేస్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ద ట్రక్ సీజ్ థాట్ ద థాట్ ద రైట్ ఆఫ్ జీ అన్నాడు ట్రక్ సి అనేది జీకి థర్డ్ రైట్ అంట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ జీని తీసుకుంటే ఫస్ట్ రైట్ సెకండ్ రైట్ థర్డ్ రైట్ ఇక్కడ సీని తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ సీని తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇది పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అండి అందుకే దీంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఇవన్నీ అన్సర్టనిటీ అందుకే వాటిని పక్కన రాసి అలా ఉంచాను నెక్స్ట్ ఏమన్నాడో చూద్దాం సో విచ్ ఈస్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ట్రక్ బి అన్నాడు అండి ఇదంతా ఒకటే స్టేట్మెంట్ ట్రక్ సీస్ థాట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ట్రక్ జి అండ్ విచ్ ఈజ్ ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ద ట్రక్ బి అన్నాడు విచ్ అంటే జీ గురించే మాట్లాడుతున్నట్టు జి అనేది బి తక్షణ కుడి వైపున ఉందంట జి అనేది బి యొక్క తక్షణ కుడి వైపున ఉంది సో ఇలా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇది పర్ఫెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రక్ డి ఈజ్ అడ్జస్టెంట్ టు ద నైదర్ ట్రక్ ఎఫ్ నార్ బి అంటే ట్రక్ డి అనేది జీకి ఎఫ్కి బికి పక్కన అయితే ఉండకూడదు అన్నాడు మనకి ఇంకా వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు కాబట్టి రాయొద్దు తర్వాత చూద్దాం సో నెక్స్ట్ ఓన్లీ ట్రక్ హెచ్ ఈజ్ అడ్జస్టెంట్ టు ద ట్రక్ ఐ అన్నాడు అండి ట్రక్ ఐకి పక్కన ఓన్లీ ఎవరు ఉండాలంటే హెచ్ మాత్రమే ఉండాలంట మరో ఏ వ్యక్తి ఉండకూడదు ఈ స్టేట్మెంట్తో మనం రాసుకోవచ్చు అండి ఓన్లీ ద ట్రక్ హెచ్ ఈజ్ అడ్జస్టెంట్ టు ద ట్రక్ ఐ అన్నాడు అంటే ట్రక్ ఐకి పక్కన హెచ్ మాత్రమే ఉండాలి చూడండి నేను ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్స్ తీసుకుంటే హెచ్ అనేది ఈ పక్క రాయగలను కానీ ఐకి పక్కన అటు పక్క ఇటు పక్క చూడండి నేను ఇక్కడ రెండు కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి నాకు ఐతో ఒకటి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ది ఇక్కడ హెచ్ని రాశాను అనుకోండి ఐకి రెండు పక్క ఒక పక్కన ఈ మరో పక్కన హెచ్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడేమన్నాడు హెచ్ మాత్రమే ఉండాలి ఐ పక్కన మరి ఏది ఉండకూడదు అన్నాడు అంటే హెచ్ మాత్రమే ఐ పక్కన ఉండాలి అంటే అప్పుడు నేను ఐ ఇక్కడ తీ దీన్ని తీసుకోగలనా ఈ కాంబినేషన్ తీసుకోలేను ఈ కాంబినేషన్లో హెచ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ఐకి అటు పక్క ఇంకెవరు లేరు రాయకూడదు సో ఆ చివరి ఐ ఉన్నప్పుడు ఐకి పక్కన ఒక హెచ్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ మనకు ఎలిజిబుల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లేస్ చేసినట్లయితే సి తర్వాత సి తర్వాత ఒక వ్యక్తి గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత ఈ రాస్తున్న తర్వాత గ్యాప్లో హెచ్ తర్వాత ఐ సో ఇది మనకి కావాల్సింది ఇప్పుడు సరిపోయిందా ఐకి ప్రక్కన ఓన్లీ హెచ్ మాత్రమే ఉన్నాడు ఐకి సికి ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో ఖచ్చితంగా మధ్యలో ఈ అనేవాడు ఉన్నాడు సో మధ్య మధ్యలో ముగ్గురు ఉంటే సో ఈ పాసిబిలిటీ అనేది మనకు అర్థం వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఈ వచ్చేసింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ మెంబర్స్ వచ్చేసారండి ఇంకా మిగిలింది ఒక మెంబరే సో ఇక్కడ ఇంకా ముగ్గురు రాయాలి ప్లేస్లు అయితే మనకి ఫిక్స్ అయ్యాయి ఇప్పుడు చూద్దాం మిగిలిన వాటిని డి అండ్ జే అనేవి డి జే లెఫ్ట్లో ఉండాలి డికి డి అనేది జేకి లెఫ్ట్లో ఉండాలి బట్ ఇంకా ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలీదు నెక్స్ట్ చూద్దాం ట్రక్ హెచ్ ఈస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ట్రక్ సి సికి రైట్ సైడే హెచ్ ఉండాలి కరెక్ట్గానే ఉంది మనకి ఏ ప్రాబ్లం లేదు సో టూ ట్రక్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఏ అన్నాడండి ఎఫ్కి ఏకి మధ్య రెండు ట్రక్కులు ఉండాలి అన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఎఫ్ని ఏని ఎక్కడ రాయాలి డిజేని ఎక్కడ రాయాలి సో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఎఫ్ ఏకి మధ్య రెండు ట్రక్కులు ఉండాలంటే నేను ఇక్కడ ఏ రాసి ఇక్కడ ఎఫ్ రాశాను అనుకో సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక పాసిబిలిటీ ఇక్కడ ఏ రాసి ఇక్కడ ఎఫ్ రాశాను అంటే అప్పుడు డిజేని ఎక్కడ రాయాలి నేను డి ఇక్కడ రాస్తే డి అనేది ఇక్కడ రాశాను అనుకోండి జే యువత రాయాల్సి ఉంటుంది కానీ డికి పక్కన ఎఫ్ డి పక్కన ఎక్కడ ఏదో ఇచ్చాడు డి ఈజ్ అడ్జస్టెంట్ నైదర్ ఎఫ్ నార్ బి అన్నాడు బికి బికి ఎఫ్కి పక్కన డి అనేది రాయకూడదు నాకు ఆ పాసిబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ సో కాబట్టి నేను దాన్ని రాయలేను అండ్ డి అండ్ జేకి సంబంధించి ఇంకేమైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడా అంటే డికి స
డి అనేది జె లెఫ్ట్ లోనే ఉండాలి సో అటు పక్కే రాయాలి సో ఇప్పుడు మనం చూసి ఇప్పుడు చూడండి పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైపోయింది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను సార్ మీరు ఇప్పుడు ఎఫ్ని ఇక్కడ రాస్తే ఇక్కడ డి రాయచ్చు కదా సో ఇక్కడ డి రాస్తే అది బికి ఎఫ్కి రాదు కదా అంటే డిని ఇక్కడ రాసాను అనుకోండి జేని ఇక్కడ రాయాలి కానీ డి అనేది జేకి రైట్ సైడ్ అయిపోతుందా ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది డి అనేది జేకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎడం వైపున ఉండాలి డి కుడి వైపున జే ఉండాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ డిని రాస్తే కుడి వైపున జేని రాయలేను ఇక్కడ రాయాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి ఆ పాసిబిలిటీ లేదు జేని ఇక్కడ రాయలేను ఎందుకంటే ఐ పక్కన ఇంకెవరు ఉండకూడదు ఐ అనేది ఇక్కడ ఉండాలి కాబట్టి సో ఆ పాసిబిలిటీ కూడా లేదు కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఇక్కడ రాయడానికి కుదరదు ఈ రెండింటిని ఇక్కడ రాయడానికి కుదరదు కాబట్టి ఇంకా నాకు మిగిలిన పాసిబిలిటీ ఏంటంటే డి అండ్ జే అనేవి ఈ వీటి మధ్యలో రాయాలి డి అండ్ జే అనేవి మనం డి ఇక్కడ రాసి జే ఇక్కడ రాస్తే ఎఫ్ అనేది కానీ ఏ అనేది కానీ ఇక్కడ రాయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు వాటి మధ్య నంబర్ ఆఫ్ వ్యక్తులు నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఎక్కువైపోతారు అది కూడా రాదు సో దీని ప్రకారం నేను ఏం రాస్తున్నా అంటే డి ఇక్కడ రాసి జేని ఇక్కడ రాస్తున్నా ఇప్పుడు డి అనేది జేకి లెఫ్ట్ సైడే ఉంది డి అనేది జేకి లెఫ్ట్ సైడే ఉంది ఇంకా ఇక్కడ నాకు మిగిలింది ఏంటి అంటే ఏ అండ్ ఎఫ్ నేను ఇక్కడ ఎఫ్ రాయాలా ఏ రాయాలా సో ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు నేను ఇంకా అటుపక్క రాయడానికి లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ రాసాను అనుకోండి ఎఫ్కి పక్కన డి అవుతుంది నేను అక్కడ ఎఫ్ రాయడానికి లేదు సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏ రాసి ఇక్కడ ఎఫ్ రాసాను అంటే ఆ లాజిక్ అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ కావాలంటే మీరు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది ఏంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మళ్ళీ చూద్దాం సో ట్రక్ డి ఈస్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జే డి అనేది జేకి ఎడం వైపున ఉందా ఎస్ డి అనేది జేకి ఎడం వైపునే ఉంది నెక్స్ట్ ట్రక్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిట్వీన్ సి అండ్ ఐ సి అండ్ సికి ఐకి మధ్యలో పర్ఫెక్ట్గా మధ్యలోనే ఈ ఉందా యా సి ఐకి కరెక్ట్గా మధ్యలో ఈ ఉంది సో ఈ సికి ఈకి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈకి ఐకి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు కరెక్ట్గా ఈ అనేది సికి ఐకి మధ్యలో ఉంది ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఎలిజిబుల్ ట్రక్ సి ఈస్ థా టు ద రైట్ ఆఫ్ జీ అన్నాడు జీకి కుడివైపున మూడో స్థానంలో జీ సి ఉండాలంట జీ ఇక్కడ ఉంది కుడివైపున ఒకటి రెండు మూడో స్థానంలో సి ఉంది ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా ఎలిజిబుల్ ట్రక్ డి ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు నైదర్ ఎఫ్ నార్ ట్రక్ బి అన్నాడు అంటే డి అనేది ఎఫ్కి బికి పక్కన ఉండకూడదు అన్నాడు డి అనేది చూడండి ఎఫ్కి పక్కన లేదు బికి పక్కన లేదు సో డి అనేది ఎరనేటికి పక్కన లేదు ఆ స్టేట్మెంట్ కూడా ఎలిజిబుల్ నెక్స్ట్ ఓన్లీ ట్రక్ హెచ్ ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు ద ఐ అన్నాడు హెచ్ ఒకటి మాత్రమే ఐకి పక్కన ఉండాలి ఐకి పక్కన ఇంకెవరు ఉండకూడదు అన్నాడు సో ఐ మాత్రమే హెచ్ మాత్రమే ఉంది ఐకి పక్కన మరి ఏ వ్యక్తి లేడు అది కూడా ఎలిజిబుల్ ట్రక్ హెచ్ ఈస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ట్రక్ సి హెచ్ అనేది ట్రక్ సికి రైట్ సైడ్ ఉండాలి కరెక్ట్గానే రైట్ సైడ్ ఉంది కుడి వైపునే ఉంది అది కూడా ఎలిజిబుల్ టూ ట్రక్స్ ఆర్ బిట్వీన్ ఎఫ్ అండ్ ఏ అన్నాడు ఏకి ఎఫ్కి మధ్య కూడా రెండు ట్రక్లు ఉండాలి అది కూడా కరెక్ట్గా ప్లేస్ అయిపోయింది సో ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్ గాయస్ అన్ని స్టేట్మెంట్స్ పర్ఫెక్ట్గా వెరిఫై చేయబడ్డాయి దిస్ ఈజ్ ద అరేంజ్మెంట్ సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా మీకు ఇక్కడ రెండు పాసిబిలిటీస్ వస్తాయండి ఆ పాసిబిలిటీస్ మిగిలిన నెక్స్ట్ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా ముందు రాసుకొని తర్వాత రాసుకోగలిగితే ప్రాబ్లమ్ అనేది సాల్వ్ అవుతుంది గాయస్ సో దాట్స్ ఇట్ లెట్ సీ ద క్వశ్చన్స్ లెట్ సీ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ట్రక్ ఈజ్ అన్ అట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ విచ్ ట్రక్ ఈజ్ అన్ అట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అన్నాడు సో ఎడం వైపు చివరన ఏ ట్రక్ ఉంది అన్నాడు ఎడం వైపు చివరన మనకు ఉన్న ట్రక్ ఏంటి అంటే ఎఫ్ అనే ట్రక్ ఉంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎడం వైపు చివరన ఏ ట్రక్ ఉంది అంటే ఎఫ్ సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ ట్రక్స్ ఆర్ బిట్వీన్ జీ అండ్ హెచ్ అన్నాడండి జీకి హెచ్కి మధ్య ఎన్ని ట్రక్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు సో చూడండి జీకి హెచ్కి మధ్య ఎన్ని ట్రక్స్ ఉన్నాయండి జీకి హెచ్కి మధ్య ఉన్న ట్రక్స్ సో జీ ఏమో ఇక్కడ ఉంది హెచ్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ట్రక్స్ ఉన్నాయి సో జీకి హెచ్కి మధ్య మనకి ఎన్ని ట్రక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫైవ్ ట్రక్స్ ఉన్నాయండి సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ జీకి హెచ్కి మధ్యలో ఐదు ట్రక్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ నాట్ వన్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇక్కడ ఏం అడిగాడు చూడండి ఇక్కడ ఏం అడిగాడు చూడండి విచ్ ట్రక్ ఈజ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఈ సో ఈకి కుడి వైపున రెండో స్థానంలో ఉన్న ట్రక్ ఏంటి ఈకి కుడి వైపున రెండో స్థానంలో ఉన్న ట్రక్ ఈకి కుడి వైపు అంటే ఇదే కదండి
జీ సో జీ అనే వ్యక్తి తక్షణ ఇవ్వడం వైపున ఉన్నాడు ఏకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో దెర్ ఆర్ ద సేమ్ ఇన్ ద సటైన్ వే దస్ ఫార్మ్స్ ఎ గ్రూప్ విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ద గ్రూప్ అన్నాడండి సో త్రీ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో మూడు ఒకే గ్రూప్ ఫామ్ అవుతాయి ఒకటి మాత్రం ఒక గ్రూప్ ఫామ్ కాదు అన్నాడు జిఏ ఏసీ జీజే ఈహెచ్ చూడండి జిఏ ఏసీ జిఏ ఏసీ సో జిఏ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి ఏసీ పక్కన పక్కనే ఉన్నాయా ఏసీకి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంది జిఏ అనేవి అయితే పక్క పక్కనే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూద్దాం సిజే ఈహెచ్ సిజే ఈహెచ్ సిజే పక్క పక్కనే ఉన్నాయి ఈహెచ్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి అంటే మనకి మూడు మూడు ఆప్షన్లో లెటర్స్ ప్రక్క ప్రక్కనే ఉన్నాయి ఒకటి మాత్రం ఒక మధ్య గ్యాప్ ఉంది అంటే ఏసీ అనే దానికి మధ్య మాత్రం ఒక గ్యాప్ ఉందండి మిగిలిన రెండు చూడండి జిఏ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి జేఈ పక్క సిజే పక్క పక్కనే ఉన్నాయి ఈహెచ్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి అంటే మూడు ఆప్షన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి ఒక ఏసీ అనేది మాత్రం వాటి మధ్యలో ఒక లెటర్ గ్యాప్ ఉంది సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ టూ అవుతుంది సో ఏసీ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో అది మనం ఇక్కడ ఆన్సర్గా ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ గైస్ సో వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ సిట్ ఇన్ ద గివెన్ కోడ్ లాంగ్వేజ్ అన్నాడు సో ఇక్కడ మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి సిట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉందో అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సిట్ అనే వర్డ్ మొదటి వాక్యంలో లేదు రెండో వాక్యంలో లేదు మూడో వాక్యంలో ఇచ్చాడు నాలుగో వాక్యంలో ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న కోడ్ని మనం ఎంచుకోవాలి ఈ రెండు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న కోడ్ పియు పియు అండ్ డియు డియు చూడండి మనకు ఉన్నది కావాల్సింది ఒక వర్డు కానీ వాడు ఇచ్చేది రెండు కోడ్స్ కామన్గా ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సో మనకి సిట్ అనే వర్డ్ ఈ రెండు వాక్యాల్లో తప్ప మరి ఏ వాక్యంలోనూ లేదు కాబట్టి దాని కోడ్ ఇక్కడ తప్ప మరి ఎక్కడ ఉండదు ఒకవేళ ఈ రెండింటిలో వేరే ఒక కోడ్ అనేది ఎక్కడన్నా ఉంటే అది సిట్కి కోడ్గా తీసుకోబడదు లేకుండా ఉండేది మాత్రమే కోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ మనం చూస్తే మొదటి వాక్యంలో పియు ఉంది సో పియు ఈజ్ కోడ్ ఫర్ నాట్ సిట్ సో సిట్కి కోడ్ కాదు అది సో సిట్కి కోడ్ ఏమైతుందంటే అప్పుడు డియు డియు దిస్ ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ సిట్ ఇప్పుడు మనకి పియు పియు అంటే ఈ రెండింటిలో సిట్తో పాటు కామన్గా ఏముందంటే ఫర్ అనే వర్డ్ ఉందండి సో ఇక్కడ ఫర్ అనే వర్డ్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఫర్ అనే వర్డ్ ఉంది అండ్ దీంతో కూడా ఎస్ ఫర్ అనే వర్డ్ కామన్ ఉంది సో ఫర్కి కోడ్గా పియు రాసుకోవచ్చు సో మనకి అడగలేదు మనం చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టర్మ్ అండ్ లవ్ అన్నాడండి టర్మ్ అండ్ లవ్కి కోడ్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ టర్మ్ ఇఫ్ ఎంయూ ఈస్ కోడ్ ఫర్ లవ్ సో ఎంయు అనేది లవ్కి కోడ్ అయితే టర్మ్కి కోడ్ ఏంటి అని అడిగాడు సో ఎంయూకి లవ్ అనేది కోడ్ ఈ లవ్కి ఎంయూ కోడ్ అయితే చూడండి ఇక్కడ టర్మ్ లవ్ రెండు వర్డ్స్ ఉన్నాయి ఈ సెంటెన్స్లో ఇక్కడే చూద్దాం టర్మ్ అండ్ లవ్ రెండు నెక్స్ట్ ఈ సెంటెన్స్లో లవ్ లేదు టర్మ్ లేదు ఈ సెంటెన్స్లో టర్మ్ లేదు లవ్ లేదు ఈ సెంటెన్స్లో కూడా లేదు సో అంటే ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రెండు పదాలు ఈ వాక్యంలో తప్ప మరి ఏ వాక్యంలోనూ లేవన్నమాట అలాంటప్పుడు మనం వాటి కోడ్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి అంటే మనకి ఇక్కడ రెండు వస్తాయి దాంతో ఒకటి ఎలిమినేట్ చేయాలి అందుకే వాడు ఇఫ్ ఎంయూ ఇస్ కోడ్ ఫర్ లవ్ అని క్లియర్గా ఇచ్చేసాడు అంటే ఈ పదంలో లేకుండా మిగిలిన పదాల్లో ఉండే కామన్ కోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి మనం సో ఇక్కడ పియు పియు కామన్ ఆల్రెడీ చూసేసాం ఎలిమినేట్ చేసాం నెక్స్ట్ కేయు ఎంయు ఎస్యూ 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 ఆల్సో కామన్ ఎలిమినేట్ చేసాం ఇంకా మిగిలింది కేయు అండ్ ఎంయు అంటే ఈ రెండు పదాలు ఈ రెండు పదాలకి కోడ్గా వస్తాయి ఆల్రెడీ వాడు మనకి ఇచ్చేసాడు లవ్కి కోడ్ ఏంటి అంటే ఎంయు ఎంయు ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ లవ్ అని చెప్పేసాడు సో ఈ లవ్కి ఎంయు కోడ్ అయితే మనకి ఇంకా మిగిలింది ఏంటి అంటే టర్మ్ టర్మ్కి కోడ్ ఏంటి అంటే కేయు సో కేయు ఈజ్ ద కోడ్ ఫర్ టర్మ్ సో అంత ఈజీగా మనం చెప్పేయచ్చు చూసారుగా మనకి క్వశ్చన్లో కూడా కంఫర్టబుల్గా ఇచ్చాడు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ వెయిట్ అండ్ సి ఆల్రెడీ మనం ఇందాకే చూసాం వెయిట్కి కోడ్ ఏంటి అనేది ఇంతకుముందు చూసాం వెయిట్ అండ్ సి మూడు పదాలు కావాలన్నమాట ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అండ్ వెయిట్ సి ఉంది అంటే ఇక్కడ అడిషనల్గా ఉన్న పదం ఏంటంటే దిస్ అండి సో దిస్ అనే పదం ఇంక ఎక్కడన్నా ఉందా అంటే లేదండి సో దిస్కి కోడ్ మనం ఇక్కడ రాయలేం సో దిస్ అనే పదం కానీ వేరే చోట ఉంటే ఆ రెండు కామన్గా ఉన్న కోడ్స్ని ఎలిమినేట్ చేసేసి మనం ఆన్సర్ చెప్పేసేవాళ్ళం సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం చెక్ చేయడం తప్ప చేసేది ఏం లేదు సో లెట్ సి మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వెయిట్ అండ్ సి సో మొదటి వాక్యంలో వెయిట్ లేదు రెండో వాక్యంలో వెయిట్ ఉంది మూడో వాక్యంలో వెయిట్
అంటే ఈ మూడు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న పదం ఏంటంటే ఎస్యు ఈ మూడు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న వర్డ్ ఏంటంటే అండ్ సో అండుకి కోడ్ ఎస్యుగా చెప్పుకోవచ్చు ఎస్యు అనేది ఈ ఈ దీంతో లేదు ఈ రెండింటిలో ఉంది ఇంకా మిగిలింది లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే సి సి అనేది కోడ్ మనం చూడాలి సి అనే వర్డ్ మనకి ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది ఈ సెంటెన్స్లో లేదు ఈ సెంటెన్స్లో లేదు ఈ సెంటెన్స్లో లేదు అంటే ఈ సెంటెన్స్లో మాత్రమే ఉండే పదాన్ని మనం ఎంచుకోవాలి సో సికి కోడ్ ఈ సెంటెన్స్లో మాత్రమే ఉండాలి మరి ఏ సెంటెన్స్లో ఉండకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్యూ వియు ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం జెడ్ యూ టియు అని ఉన్నాయి జెడ్ యూ టియు ఇవి ఎక్కడన్నా ఉన్నాయా అంటే మనకి జెడ్ యూ టియు అనేవి ఈ రెండింటిలో ఎక్కడా లేదు అంటే మనకి ఇప్పుడు సికి కోడ్ ఒకటి జెడ్ యూ అవ్వచ్చు లేదా రెండు టియు కూడా అవ్వచ్చు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనకి డ జెడ్ యూ ఉందా టియు ఉందా అంటే ఇక్కడ ఏమో జెడ్ యూ ఉంది ఇక్కడ టియు ఉంది అంటే ఈ రెండింటిలో ఏంటి అనేది ఆన్సర్ మనం చెప్పలేం ఈ రెండింటిలో ఏంటి ఆన్సర్ చెప్పలేనప్పుడు మనం ఎలాంటి ఆప్షన్ తీసుకోవాలి కెనాట్ బీ డిటర్మైండ్ అనే ఆప్షనే తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు దీని కోర్టుగా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే కెనాట్ బీ డిటర్మైండ్ చెప్పుకోవచ్చు సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాయస్ ఎందుకు కెనాట్ బీ డిటర్మైండ్ అంటే సికి కోర్ట్ మనకి రెండు వస్తున్నాయి ఒకటి జెడ్ యూ ఒకటి టియు బట్ ఆ రెండింటిలో ఏదైనా మనం చెప్పలేము సో ఉన్న ఆప్షన్స్ ప్రకారం కెనాట్ బీ డిటర్మైండ్ చెప్పడం తప్ప మనకు వేరే పాసిబిలిటీ లేదు సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాయస్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ ఎ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ప్రీస్ట్ అనే వర్డ్కి ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు సో దెన్ ఫుల్ అనే వర్డ్కి ఇక్కడ ఒక వర్డ్ ఇచ్చాడు సో దెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఎఫ్ఎల్ఐఆర్ఎస్టి దీనికి కోడ్ అనేది మనం రాయాలి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే బోత్ ఎల్కి క్యూ అనేది కోడ్ ఇచ్చాడు అండ్ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన లెటర్స్ అక్కడ ఉన్న లెటర్స్ యాస్టిస్ సేమ్ ఉన్నాయండి సో వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేయించు అంటే ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు ఆన్సర్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు లెట్స్ ఈ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎఫ్ అనే లెటర్ అంటే ఇక్కడ లెటర్కి లెటర్ కోడ్గా రాయొచ్చండి దానికి కామన్ ఏంటంటే ఎల్కి కోడ్గా క్యూ రాశాడు కాబట్టి రెండు ఎల్ఎల్కి కూడు రెండు క్యూనే రాశాడు అంటే లెటర్ టు లెటర్ అనేది కోడ్గా రాస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎఫ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది అని చూస్తే ఇక్కడ ఫుల్ ఎఫ్కి కోడ్గా ఏం తీసుకున్నాడు అంటే ఎక్స్ తీసుకున్నాడు సో ఎక్స్తో స్టార్ట్ అయ్యే పదం మూడు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎల్ ఎల్కి కోడ్ క్యూ ఎక్స్ తర్వాత క్యూ ఉండాలి ఇక్కడ ఎస్ ఉంది ఇది కూడా ఎలిమినేటెడ్ నెక్స్ట్ ఐ ఐ అనేది ఇక్కడ ఉంది చూడండి థర్డ్ లెటర్ అండ్ ఐఆర్టి ఐఆర్ ఇక్కడే ఉన్నాయి చూడండి థర్డ్ అండ్ సెకండ్ లెటర్ థర్డ్ లెటర్ జే సెకండ్ లెటర్ వి సో జే వి ఉండాలి ఇక్కడ జే వై ఉంది సో ఈ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఇంకా మిగిలింది టీ టీకి చివరి లెటర్ కే సో కే అనేది కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అంటే ఇక్కడ లెటర్ టు లెటర్ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నారండి దిస్ ఎ కాపీ పేస్ట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ అది మన ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శాంపుల్కి కోడ్ ఇచ్చాడు మ్యాంపుల్కి కోడ్ ఉన్నాడు సో దెన్ పీపుల్ అని అడిగాడు పీపుల్ అని అడిగాడు సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సిమిలేటర్ లెటర్స్ అయితే మనం తీసుకోలేం ఎందుకంటే ఇక్కడ పిఎల్ఈ ఇక్కడ పిఎల్ఈ ఉంది కానీ ఇక్కడ పిఎల్కి ఎల్జీవై వచ్చింది ఇక్కడ పిఎల్కి ఎంహెచ్జెడ్ వచ్చింది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద లెటర్స్ వాటిని వేస్ట్ చేసుకొని చూడాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ ఒక లాజిక్ అనేది అప్లై చేయబడుతుంది కాదు సార్ లాజిక్ అనేది అప్లై చేయబడుతుంది సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది లెట్స్ ఈ వాడు ఏం లాజిక్ అప్లై చేస్తున్నాడో చూద్దాం సో ఎస్కి ఆర్ అన్నాడు ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఎస్ అంటే నైన్టీన్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ నెక్స్ట్ ఏ అంటే వన్ ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడ ఏం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ మైనస్ టూ చేస్తున్నాడు ఎం అంటే థర్టీన్ జే అంటే టెన్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ త్రీ చేస్తున్నాడు పి అంటే మనకి సిక్స్టీన్ ఇక్కడ ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తున్నాడు ఎల్ అంటే ట్వెల్వ్ ఇక్కడ జి సెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తున్నాడు ఈ అంటే ఫైవ్ ఇక్కడ వై అంటే మైనస్ సిక్స్ చేస్తున్నాడు సో చూసినట్లయితే మనకి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ సో చూస్తే మనకి ఏమర్థమైంది అంటే లెటర్కి లెటర్ ప్లే ప్లేస్ వాల్యూస్కి పొజిషన్ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ మనం కావాలంటే క్లియర్గా రాస్తాను మీరు కావాలంటే చూడండి ఎస్ఏ ఎంపి ఎల్ఈ సో వీటి యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ మనకి నైన్టీన్ వన్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆల్సో అండ్ థర్టీన్ అండ్ ఇక్కడ వచ్చి సిక్స్టీన్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ కానీ వీటికి ఇచ్చిన కోడ్ ఆర్ వై జే ఎల్ జి వై వీటి ప్లేస్ వాల్యూస్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ మైనస్ వన్ సో నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు మైనస్ టూ ఇది ట్వంటీ సెవెన్
ఇది మనకి ఇచ్చిన వర్డ్ సో దీని కోడ్ ఫస్ట్ దానికి ఏమో మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ సో పి మైనస్ వన్ అంటే సిక్స్టీన్ మైనస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ దట్ ఈస్ ఓ ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ సి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ త్రీ అంటే ట్వెల్వ్ ఎల్ అండ్ పి మైనస్ ఫోర్ అంటే ట్వెల్వ్ ఎల్ ఎల్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ జి ఫైవ్ ఈ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఈ మైనస్ సిక్స్ అంటే మనకి ట్వంటీ థర్టీ వన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే వై వస్తుంది సో ఓసీ ఎల్ఎల్ జీ వై ఓసీ ఎల్ఎల్ జీ వై సో ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఓసీ ఎల్ఎల్ జీ వై సో లాజిక్ అయితే అది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ గాయస్ క్లియర్ దట్స్ ఇట్ లెట్స్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ నంబర్ సో బ్రేకింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ బ్రేకింగ్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ బిఎఫ్ ఎస్సి ఎఫ్ హెచ్ ఎఫ్ఎం హెచ్జే హౌ విల్ మదర్ లీ అన్నాడు అండి సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే లెటర్ టు లెటర్ అనేది ఎలా రాస్తున్నాడు ఇక్కడ బి ఉంది ఇక్కడ బి ఉంది కానీ ఇక్కడ ఆర్ ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది సో అది కాదు ఆన్సర్ ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ ఫోర్ లెటర్స్ సెకండ్ ఫోర్ లెటర్స్ ఇలా ఆఫ్ చేసి డివైడ్ చేశాడండి దీన్ని రివర్స్ ఆర్డర్లో కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు రివర్స్ ఆర్డర్లో కూడా ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు అంటే ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు అంటే మైనస్ వన్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాడు సో మొదటి నాలుగు అక్షరాలని ప్లస్ వన్ చివరి నాలుగు అక్షరాలని మైనస్ వన్ మీరు కావాలంటే ఇక్కడ రాస్తా చూడండి బిఆర్ఈ ఏ కేఐఎన్జి బిఆర్ఈ ఏ కేఐఎన్జి సో దీనికి కోడ్గా ఏం రాశాడండి దీనికి కోడ్గా ఏం రాస్తున్నాడో చూడండి సో మనకి దీనికి కోడ్గా బిఎఫ్ ఎస్ సి ఎఫ్ ఎం హెచ్ జె సో చూడండి ఈ చివరి అక్షరాలు మనకి ఈ నాలుగింటిని ఇలా రివర్స్ చేశాడు అండ్ సేమ్ యాజ్ ఈ నాలుగుని కూడా ఇలా రివర్స్ చేశాడు ఈ నాలుగుని కూడా ఇలా రివర్స్ చేశాడు సో దీని ప్రకారం మనం ఆన్సర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఇక్కడ మొదటిది ఏమో ప్లస్ వన్ చేశాడు బి ప్లస్ వన్ సి ఆర్ ప్లస్ వన్ ఎస్ ఈ ప్లస్ వన్ ఎఫ్ ఏ ప్లస్ వన్ బి కే మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఏమో మైనస్ వన్ చేశాడు కే లెవెన్ మైనస్ వన్ టెన్ నైన్ మైనస్ వన్ ఎయిట్ హెచ్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఎమ్ జి మైనస్ వన్ ఎఫ్ సో మొదటి నాలుగు అక్షరాలను ఏమో ప్లస్ వన్ చేశాడు చివరి నాలుగు అక్షరాలను ఏమో మైనస్ వన్ చేశాడు ఇప్పుడు సిమిలర్లీ ఇదే విధంగా మనం కూడా ఏం చేయాలి అంటే మదర్లీ ఎంఓ టిహెచ్ ఈఆర్ ఎల్వై సో ఇది మనకి కోడ్ సో ఫోర్ ఫోర్ లెటర్స్గా మనం డివైడ్ చేసినట్లయితే ఫోర్ ఫోర్ లెటర్గా డివైడ్ చేసినట్లయితే వీటికి అన్నిటికీ ప్లస్ వన్ చేయాలి మనం వీటన్నిటికీ ప్లస్ వన్ రివర్స్ ఆర్డర్లో హెచ్ ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఐ ఐతో స్టార్ట్ అవ్వాలి మూడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి టీ ప్లస్ వన్ అంటే యూ అవుతుంది ఓ ప్లస్ వన్ అంటే పి అండ్ ఎం ప్లస్ వన్ అంటే మనకి ఎన్ సో ఐయుపిఎన్ ఐయుపిఎన్ నా అన్ని ఆప్షన్స్లో ఉంది సేమ్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం మైనస్ వన్ చేయాలి వై మైనస్ వన్ అంటే మనకి వై మైనస్ వన్ డబల్యూ ఎల్ మైనస్ వన్ కే ఆర్ మైనస్ వన్ క్యూ ఈ మైనస్ వన్ డి సో డబ్ల్యూకే డి ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చింది దట్స్ రాంగ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎం ఇక్కడ ఎం ఎం వచ్చింది సో y y మైనస్ వన్ జి మైనస్ వన్ ఎఫ్ సో వై మైనస్ వన్ డబల్యూ రావాలి ఇక్కడ ప్లస్ ఇచ్చాడు ఏంటి సో వై మైనస్ వన్ డబల్యూ కాదు ఎక్స్ కదా గాయస్ సారీ గాయస్ సారీ గాయస్ సో దట్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ ఎక్స్ కే క్యూడి ఎక్స్ కే క్యూడి సో మనకి ఆప్షన్ ఆప్షన్ అనేది టూ ఈజ్ సఫిషియంట్ గాయస్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ సఫిషియంట్ సో వై అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ మైనస్ వన్ లెవెన్ ఎయిటీన్ మైనస్ వన్ ఫోర్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ డి సో మనకి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ సఫిషియంట్ సో ఇవన్నీ రాంగ్ అవుతాయి సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సో దట్ ఇస్ ద లాజిక్ గైస్ మొదటి వాటికి ప్లస్ వన్ చివరి వాటికి మైనస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ లెటర్స్ రివర్స్ ఆర్డర్లో రాశాడు దట్ ఈస్ ద లాజిక్ లెట్స్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ సో ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ విఏఐఎఫ్యూఎల్ఎక్స్ ఐఎన్డియూ ఎల్జిఈ ఈజ్ రిటర్న్ యాజ్ హౌ విల్ గార్నిష్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఇట్ రిటర్న్ యాజ్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ అన్నాడు అండి రిటర్న్ యాజ్ ఇన్ దట్ లాంగ్వేజ్ అంటున్నాడు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చి రెండు కోర్స్ ఇచ్చాడు మనం వాటి నుంచి అనలైజ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే సిమిలర్ లెటర్స్కి ఏమన్నా సిమిలర్ కోడ్ ఇచ్చాడు అనేది అనలైజ్ చేయాలి ఇక్కడ అలా ఏమి ఇవ్వలేదు అలాంటప్పుడు కాపీ పేస్ట్ అనేది వర్క్ కాదు అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే లాజిక్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి
आर की मैनस सिक्स एल सो पी की प्लस एट एक्स सो मन के राशाड़ी सो आल रिवर्स आर्डर राशा रिवर्स आर्डर राशा अंत मन दी एलाकोटे लेटर सर इला रिवर्स आर्डर तस्को नोटिफ नोटी क्लारी उ सैडी लक्सी गाय सो मन की चीजेंटे पी आर् जेईसी सो प्राजेक्ट इधी मन की चीजें सो वीटने रिवर्स आर्डर राशा रिवर्स आर्डर राशा ये आर्डर अंत रिवर्स आर्डर सो एलाशा रिवर्स आर्डर एला राशा मन इकर्ति सो रिवर्स आर्डर दी बेसको रास्ना गर्ति इकड़ वो अल्लाई चाजि टी की प्लस वन टी की प्लस वन एम वस्तु मन की सारी टी की प्लस टू टी की प्लस टू यू वी अंडी टी प्लस टू वि अंड सी कदा सी के अंत मैनस टू चसा प्लस टू मैनस टू अं ए मल्ल प्लस फोर अंडी इ प्लस फोर फाइव प्लस फोर नईन ई राशा दे मैनस फोर जे अंत टेन टेन मैनस फोर सिक्स एफ राशा सो इपड़े चाहिए ओ ओ की प्लस सिक्स ओ प्लस सिक्स अंत फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन लैटर इज यू नैक्स्ट आर आर अंत एन एन मैनस सिक्स एन मैनस सिक्स अंत मन के ट्वल ट्वल लैटर इज एल सो पी पी अंत इन प्लस एट चेयर इधर सिक्सटीन पदहार पदहार ओके इवे नागर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर्थ लैटर इज एक्स सो सर को सो दट इट अंडी दट इट सो इध मन की वो अल्लाई चुस्त लाजि सो ई लाजि प्रकार मन के नैक्स्ट लैटर उन्या ले चूदा इ की प्लस टू जी करेक्टे जी की मैनस टू इ करेक्टे एल प्लस फोर सिक्सटीन यू मैनस फोर क्यू सी डी प्लस सिक्स टेन फोर प्लस सिक्स टेन फोर्टीन मैनस सिक्स एट सो इन ई ई अंत नई नई प्लस एट सी सो पर्फेक्टली मैच रही अंत प्लस टू मैनस टू प्लस फोर मैनस फोर प्लस सिक्स मैनस सिक्स प्लस एट आ लाजि प्रकार इन मन गारनीश अने वर्ड की राय गारनीश अने वर्ड की राय सो जी एर एन एस सो रिवर्स आर्डर मन एम चेयल प्लस टू मैनस टू सो प्लस फोर मैनस फोर प्लस सिक्स मैनस सिक्स प्लस एट सो इधी लाजि सो हे प्लस टू अंत मन की रिवर्स आर्डर राय का हेच प्लस टू अटे टेन टेन्त लैटर इज जे अभी जे तो स्टार्ट होता है यस यस अंत नई नई मैनस टू अंत मन की क्यू अंड अंत नई नईन प्लस फोर थर्टीन थर्टीन लैटर इज एम थर्टीन लैटर इज एम मन की रे आपशन जे क्यू तो रे आपशन एलमेट इप्ड एम तो आपशन दट रईट आसर इक एक्स इच्छा इध रासर सो मन ईजी एलमेटे त्री लैटर्स तो आपशन को फ्रेंडली मन मिगल को मारदा फोर्टीन फोर्टीन मैनस वन फोर्टीन मैनस फोर अंत टेन टेन्त लैटर जे अंड आर एन एन प्लस सिक्स अंत ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर अंटे एक्स ए अं वन अंड ट्वेंटी सिक्स सैवन ट्वेंटी सैवन वन तीस ट्वेंटी वन ट्वेंटी सैवन सिक्स ट्वेंटी वन यू अंड जी अंत सैवन प्लस एट फिफ्टीन फिफ्टींत लैटर इज वो सो पर्फेक्ट मैच अं सो फिफ्टींत लैटर इज वो सो ई विधा मन की आसर से रिवर्स आर्डर से प्लस टू मैनस टू प्लस टू प्लस फोर मैनस फोर प्लस सिक्स मैनस सिक्स प्लस एट दिश द लाजि गाय सो ई लाजि प्रकार आपशन फोर इज अवर आंसर नैक्स्ट क्वेश्चन इक मन की नंबर्स इच्छा नंबर्स इच्छा इक मन गर्तिल लैटर्स के सिमलर नंबर उ इकड़ फाइव उ अंड इक फाइव उ सो लास्ट लैटर फाइव इक फस्ट लैटर फाइव सो सिमर लैटर्स की सिमलर नंबर अने असैन चयड़ा जस्ट इन मन एम चेयल का पेस्ट चेयर एम चेयर का पेस्ट चेयर सो का पेस्ट चेदा चूँ का पेस्ट एला चेदा सो का पेस्ट अंत इक मन की ए अने अक्षर इक एल सो मूड लैटर्स कामन उन्ई अं एट सिक्स फाइव अने मैं आंसर उ फोर फाइव उइट सिक्स एट सिक्स फोर उ सो मैं आंसर इज़ आपशन थ्री और आसर सो मन सिमलर लैटर्स फस्ट का चुस्काली इकड़ा एएल एएल की एट सिक्स फाइव एट सिक्स फाइव तो स्टार्ट अवाली मैं इंका डे आरटी आरटी अने रे लैटर्स रे लैटर्स अंत फोर थ्री उ अंत चवरना फोर थ्री मूड आपशन दाँच एलमेट से फस्ट थ्री लैटर्स ईजी एलमेट से सो फोर थ्री वस्त फस्ट थ्री लैटर इतना ले आपशन में सो आपशन थ्री इज़ अवर आंसर सो का पेस्ट मन चाल वर को स्पीड चयी सो सिमर वन अडेंटे त्वर आंसर्स वस्तुई सिमर वन ईडेंटे त्वर आंसर्स वस्तुई नैक्स्ट वन सो 
ఏటీ అట్ ట్వంటీ అన్నాడు సిఏటీ క్యాట్ సిక్స్టీ అన్నాడు సో చూడండి ఏటీ అట్ అనేది ట్వంటీ అన్నాడు సో ఇదేమో వన్ను ఇదేమో ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ ట్వంటీ అని అనుకుందాం నెక్స్ట్ సిఏటి క్యాట్ అంటున్నాడు సి అంటే త్రీ ఏ అంటే వన్ టి అంటే ట్వంటీ ఈ మూడింటిని ప్రొడక్ట్ చేసినా కూడా మనకి సిక్స్టీ ఇయర్స్ కరెక్ట్గానే ఇచ్చాడు అంటే ఒకవేళ మనకి వేరే అయినా లాజిక్ ఉందా అంటే లేదు ఈ లాజిక్ ప్రకారం ఇది కూడా ఏమవుతుందంటే సిక్స్టీ కరెక్ట్గానే వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే బిఐఎన్ బి అంటే టూ ఐ అంటే నైన్ ఎన్ అంటే ఫోర్టీన్ సో దేర్ సమ్ కావాలి మనకి సో ఫోర్టీన్ నైన్స్ అంటే మనకి వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూస్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ టూ సో టూ ఫిఫ్టీ టూ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ దేర్ ప్రోడక్ట్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ సో వట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ఇచ్చిన లేటెస్ట్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ని గుణించినట్లయితే ఆ సై ఆ లబ్ధం అనేది ఈ వాల్యూస్ అయితే ట్వంటీ సిక్స్టీ అండ్ టూ ఫిఫ్టీ టూ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పాయింటింగ్ టు ఏ మెన్ ఇన్ ద పార్క్ అరుణ్ సైడ్ పాయింటింగ్ టు ఏ మెన్ ఇన్ ద పార్క్ అరుణ్ సైడ్ హీ సన్ ఈజ్ మై సన్స్ అంకుల్ అన్నాడండి హౌ ఈస్ ద మెన్ రిలేటెడ్ అరుణ్ సో ఒక పా ఒక పార్క్ పార్క్లో ఒక అతన్ని చూపిస్తూ అరుణ్ ఇలా చెప్పాడు హీ ది సన్ ఈజ్ మై సన్స్ అంకుల్ సో అతని యొక్క కొడుకు అంటే పార్క్లో ఒక అతన్ని చూపించాడు అతని కొడుకు ఒక అతను ఉన్నాడు సో పార్క్లో చూపించిన అతను అతని కొడుకు హిజ్ సన్ ఈజ్ మై సన్స్ అంకుల్ ఇతని సన్ ఎవరు అంటే మై సన్ అంకుల్ అంటే ఇతని కొడుకు అంకుల్ అంటే అతని కొడుకు అంకుల్ అంటే అవ్వాలంటే ఇతని అరుణ్కి బ్రదర్ అవ్వాలి కదా సో అరుణ్ యొక్క బ్రదర్ అరుణ్ యొక్క బ్రదర్ ఇతను అరుణ్ బ్రదర్ అయితే అరుణ్ కొడుకుకి ఇతను అంకుల్ అవ్వగలడు ఇక్కడ అరుణ్ ఉంటే అరుణ్ కొడుకు అరుణ్ కొడుకు ఇతను అంకుల్ అవుతాడు సో ఇప్పుడు అడిగింది ఏంటి హవ్ ఈస్ ద మ్యాన్ రిలేటెడ్ టు అరుణ్ అంటే ఇతనికి ఇతను ఫాదర్ అయితే ఇతనికి కూడా ఇతను ఏమవుతాడు ఫాదర్ ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు సిబ్లింగ్స్ అయితే అని అప్పుడు అంకులని పిలవగలడు సో కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ టూ ఫాదర్ సో మనం డైరెక్ట్గానే దాన్ని తీసేసుకోవచ్చు మళ్ళీ కావాలంటే మీరు తెలుగులో కూడా బాగానే ఉంది దాన్ని అనలైజ్ చేసి చదివితే మీకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుందండి కాలంటే చూద్దాం పార్క్లో ఒక మనిషిని చూపిస్తూ అరుణ్ ఇలా చెప్పాడు అతని కొడుకు సో ఇతని యొక్క కొడుకు ఇతను ఇతని ఇతని నా కొడుకు యొక్క అంకుల్ అయితే సో అతని కొడుకు ఇతను ఇతను అరుణ్ యొక్క కొడుకుకి అంకుల్ అరుణ్ కొడుకు అంకుల్ అవ్వాలంటే అరుణ్కి ముందు బ్రదర్ అవ్వాలి అరుణ్కి బ్రదర్ అయినప్పుడు అరుణ్ కొడుకు ఇతను అంకుల్ అవుతాడు సో కాబట్టి ఇది వడిచిన రిలేషన్ ఇప్పుడు అడిగింది ఏంటంటే ఈ వ్యక్తి అరుణ్కి ఏమవుతాడు అని అడిగాడు అరుణ్కి ఈ వ్యక్తి ఏమవుతాడు తన సోదరునికి తండ్రి అయితే తనకు కూడా తండ్రి కదా సో తండ్రి ఆన్సర్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ సింబల్స్ మనం ఏ సింబల్స్ని సబ్ చూస్ చేస్తే ప్రాపర్గా సాల్వ్ అవుతాయి మనం ఎప్పుడు కానీ ఈక్వల్ టు అండ్ డివిజన్ చూడాలి ఇచ్చిన సింబల్స్లో మనకు ఎక్కడ డివిజన్ లేదు సో నో ప్రాబ్లం ఈక్వల్ టు బేస్ చేసుకొని చేద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఉంది నేను ఈక్వల్ టు ఇక్కడ పెడితే ఇంటూ ఇక్కడ పెట్టాలి సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సా ఎయిటీ వస్తుంది ఇప్పుడు నాకు ఎయిటీ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫార్టీ సిక్స్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ సిక్స్లో పోతే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది గ్యాస్ మనకి కరెక్ట్ అడిగాడా రాంగ్ అడిగాడా కరెక్ట్గానే అడిగాడు సో కరెక్ట్ కాంబినేషన్ అన్నాడు సో దీన్ని సబ్ చూస్ చేస్తే సరిపోతుంది అండి జస్ట్ క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటున్నాం ఒకవేళ ఇండిఫరెంట్ వస్తే నెక్స్ట్ వెళ్ళేవాళ్ళం కాలంటే సబ్ చూస్ చేయండి ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఇది ఈక్వల్ టు ఇది ఇంటూ పదహారు ఐదుల మనకి ఎనభై వస్తుందండి పదహారు ఐదుల ఎనభై సో నలభై ఆరు ఒక డెబ్బై ఐదు మైనస్ నలభై ఒకటి సో నలభై ఆరు ఒక డెబ్బై ఐదు అంటే మనకి వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ సో వన్ ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫార్టీ వన్ నూట ఇరవై ఒకటిలో నలభై ఒకటి తీసేస్తే ఎనభై ఏగా సో బోత్ సైడ్స్ ఏమవుతుంది సో మనకి ఆప్షన్ వన్ ఆప్షన్ వన్ అనేది సూటబుల్ ఆ సింబల్స్ తీసుకుంటే మనకి త్వరగా ఆన్సర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ దట్స్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఇట్స్ ఎ ఫజల్ క్వశ్చన్ ఇది కొంచెం చూడడానికి చిన్నగా ఉంది కొంచెం పెద్ద చేద్దాం సో ఏంటి అంటే ఈ ఫజల్ క్వశ్చన్ మనం గమనించినట్లయితే సో మిస్సింగ్ నంబర్ సో ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ అన్నాడు అండి ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ మనం గమనిస్తే ఫైవ్ త్రీజా మనం ఫైవ్ త్రీజా ఫైవ్ త్రీజా మనకి ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీన్ 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 ఎయిట్స్ వన్ ట్వంటీ పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుందండి అంటే ఇచ్చిన ఈ మూడు సంఖ్యల్ని గుణించినట్లయితే మల్టిప్లై చేస్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది అప్పుడు ఇది కూడా
అండ్ తర్వాత మనం అనలైజ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ వైట్ అండ్ డార్క్ అనేవి రివర్స్ అయితే అటు ఇటు రివర్స్గా మారుతాయి అంటే లెఫ్ట్ ఉన్న వైట్ రైట్ వెళ్తుంది ఈ వైట్ రైట్లో వస్తుంది ఈ డార్క్ లెఫ్ట్లో వెళ్తుంది అది మనం చూడాలి ఇక్కడ కరెక్ట్గానే మారింది ఇక్కడ మారింది కానీ ఇక్కడ ఈ చూడండి ఈ ఓవెల్ ఈ ఓవెల్ సేమ్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి మనకి ఇది రాంగ్ సో అవి ఇంటర్ చేంజ్ అవ్వాలి ఇంకా మిగిలింది ఈ రెండు ఆప్షన్స్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటో మనం చూడాలి ఫస్ట్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ యారోస్ చూడండి ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి లోపలికి చూస్తున్నాయి కానీ ఈ రెండు యారోస్ ఒకదానికి ఒకటి బయట చూస్తున్నాయి ఇచ్చిన ఇమేజ్లో రెండు యారోస్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు బై పైకి కిందకి చూస్తున్నాయి తప్ప లోపలికి చూడట్లేదు కాబట్టి ఇది లోపలికి చూస్తున్నాయి దట్స్ రాంగ్ ఇక్కడ పైకి కిందకి చూస్తున్నాయి సో దట్స్ రైట్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్లో మనం ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అండి ఆప్షన్ ఎలిమినేట్లీ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లాస్టిక్ క్యూఎం జెడ్ టిహెచ్డి ఆపరేటర్ అని అడిగాడండి ప్లాస్టిక్ ఇదైతే ఆపరేటర్ ఏంటి అని అడిగాడు సో మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఒకసారి గమనించినట్లయితే వీటిని ఎలా తీసుకోవాలి సో మనకి అనాలజీ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఈ లెటర్స్ నుంచి ఈ లెటర్స్ ఎలా ఫామ్ చేయబడ్డాయో ఈ లెటర్స్ నుంచి ఆ లెటర్స్ కూడా అలానే ఫామ్ చేయాలి ఫస్ట్ లెటర్ పి క్యూ అంటే ప్లస్ వన్ ఎల్ఎం ప్లస్ వన్ ఏ జెడ్ మైనస్ వన్ ఎస్టి ప్లస్ వన్ టియు ప్లస్ వన్ ఐహెచ్ మైనస్ వన్ సిడి ప్లస్ వన్ చూడండి ఇక్కడ కాన్సోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ప్లస్ వన్ అండి అదే హల్లు అచ్చులు ఓవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మైనస్ వన్ అండి సో అది గాయస్ ఇక్కడ లాజిక్ సో ఏ అనేది మనకి ఓవెల్ అచ్చు సో దీనికి వన్ మైనస్ చేస్తే జెడ్ రాశాడు ఐ అనేది అచ్చు సో ఇది నైన్ నైన్ మైనస్ వన్ అంటే హెచ్ రాశాడు సో చూడండి మనకి ఈ రెండు మాత్రం ఓవెల్స్ అనేవి మాత్రం మైనస్ వన్ చేయబడుతున్నాయి కాన్సోనెంట్స్ మాత్రం ప్లస్ వన్ చేయబడుతున్నాయి సో దాని ప్రకారం ఇప్పుడు మనం కూడా ఓవెల్ వి ఓ అంటే ఓవెల్ ఓ మైనస్ వన్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఫోర్టీన్ ఎన్ సో కాబట్టి పి రాదు రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేటెడ్ ఉన్నది రెండు ఆప్షన్స్ ఈ రెండు ఆప్షన్స్లో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందో అది చూసుకుంటే చాలు మనం అన్నిటినీ వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామ్లో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకి థర్డ్ లెటర్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇక్కడ థర్డ్ లెటర్ ఏంటంటే ఈ అండి ఈ అనేది ఒక ఓవెల్ సో అంటే అది అచ్చు అచ్చు అంటే మనం ఏం చేయాలి మైనస్ వన్ చేయాలి సో ఈ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఫోర్ ఫోర్త్ లెటర్ ఏంటి డి ఎఫ్ కాదు సో ఇది కూడా కాదు మన ఆన్సర్ ఇది సో దట్స్ ఇట్ ఆన్సర్ మనం చూడండి రెండు లెటర్స్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ని చూస్ చేసుకున్నాం సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఆప్షన్స్ బేస్ చేసుకుని మనం వాటిని ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతున్నాం సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ టూ గాయస్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి థౌజండ్ ఇచ్చాడు ఎయిట్ సెవెన్ వన్ జీరో ఇచ్చి వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ అని అడిగాడండి సో ఇక్కడ థౌజండ్ ఎలా వచ్చింది అనేది మనం గుర్తించాలి థౌజండ్ ఎలా వచ్చిందో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే అది మనం చెప్పడానికి ఈజీ అవుతుందండి థౌజండ్ ఎలా వచ్చిందో ఐడెంటిఫై చేస్తే అది మనం చెప్పడానికి ఈజీ అవుతుంది సో ఆ వాల్యూస్ అనేవి మనం ఒకసారి కన్సిడర్ చేయాలి గాయస్ అవి ఎలా తీసుకోబడ్డాయి దేని ప్రకారం వాటిని అలా రాయబడ్డాయి అనేది మనం చూడాలి సో దేని ప్రకారం అలా రాయబడ్డాయి అనేది చూడాలి సో మనం దీన్ని అనలైజ్ చేసినట్లయితే దీన్ని అనలైజ్ చేసినట్లయితే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో కూడా యూనిట్ డిజిట్ మ్యాక్సిమం ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ సిక్స్ జీరో వచ్చింది అంటే త్రీ ఫైవ్ టూ సిక్స్ దీనిలో నుంచి థౌజండ్ని తీసేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే టూ ఫైవ్ టూ సిక్స్ అంటే టూ ఫైవ్ టూ సిక్స్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మైనస్ టూ ఫైవ్ టూ సిక్స్ సప్రాక్ట్ చేస్తే థౌజండ్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం కూడా అలానే చేద్దాం మైనస్ టూ ఫైవ్ టూ సిక్స్ సప్రాక్ట్ చేసినట్లయితే ఎయిట్ సెవెన్ వన్ జీరో దీంతో నుంచి టూ ఫైవ్ టూ సిక్స్ సప్రాక్ట్ చేసినట్లయితే పదిలో ఆరు పోతే నాలుగు సో ఇక్కడ వన్ వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ పదిలో రెండు పోతే మనకి ఎయిట్ అండ్ ఇక్కడ ఆరు ఉంటుంది ఆరులో ఐదు పోతే వన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఎయిట్లో టూ పోతే మనకి సిక్స్ సో సిక్స్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఇయర్స్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇస్ దర్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఈ నంబర్ నుంచి ఈ నంబర్ ఎలా వచ్చిందంటే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ సప్రాక్ట్ చేయగా థౌజండ్ వచ్చింది సో మనం కూడా ఏం చేయాలి ఎయిట్ సెవెన్ టెన్లో నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ని సప్రాక్ట్ చేస్తే మనకి సిక్స్ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ అనేది వస్తుంది సో డిఫరెన్స్ అనేవి సేమ్ ఉండేట్టుగా చూసుకున్నాడు దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ గాయస్ దట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ దట్స్ క్లియర్ కదా సో లెట్స్ ఈ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఈ ద నెక్స్
సో మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే సో కే లెవెన్ కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ లెవెన్ మైనస్ ఫైవ్ మనకి ఏమైతుందంటే సిక్స్ సిక్స్త్ లెటర్ ఈస్ ఎఫ్ ఆర్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే థర్టీన్ థర్టీన్త్ లెటర్ ఈస్ ఎం వై అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ సో ఇదేమో ఎయిటీన్ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ సో మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే ఈ లెటర్స్ వస్తాయి ఎఫ్ఎంటీ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఎఫ్ఎంటీ ఆప్షన్ టూ అనేది మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ సో ఎలాంటి కన్ఫ్లిక్ట్ లేదు దెన్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్నిస్ కోర్ట్ అన్నాడు అండి టెన్నిస్ అనేది కోర్ట్ అంటున్నాడు బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్స్ సో టెన్నిస్ అనేది కోర్టులో ఆడతారండి అంటే టెన్నిస్ ఆడే ప్రదేశాన్ని ఏమంటారు అంటే కోర్టు సో కోర్టు టెన్నిస్ సో ఆ క్రీడ అది ఆడే ప్రదేశం సో క్రీడ అది ఆడే ప్రదేశం బ్యాడ్మింటన్ అది ర్యాకెట్ అనేది ఏంటంటే బ్యాట్ ఆడే వస్తువు ప్రదేశం కాదు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు మనం క్రికెట్ అంపైర్ క్రికెట్ అంపైర్ ఒక వ్యక్తి ఆడే అక్కడ దాన్ని జడ్జి చేసే పర్సన్ అది కూడా ప్రదేశం కాదు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫుట్బాల్ గోల్ ఫుట్బాల్ అనేది ఒక ఓకే క్రీడ బట్ గోల్ అనేది దాంతో ఒక స్కోరు అది కూడా ప్రదేశం కాదు సో దట్స్ మో త్రీ ఎలిమినేటెడ్ మిగిలింది ఇదే ఇది మీకు తెలియకపోయినా ఇంకా ఆన్సర్ ఇదే అవ్వాల్సింది ఎందుకంటే ఇవి మనకు తెలుసు కాబట్టి స్కేటింగ్ స్కేటింగ్ ఆడే ప్రదేశాన్ని రింక్ అంటారండి సో ఇది ప్రదేశం రింక్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఐస్తో ఉంటుంది కదా స్కేటింగ్ చేయడానికి మనకు స్మూత్గా ఉంటుంది కదా సో స్మూత్గా ఐస్ ఉన్నదన్నా లేదంటే స్మూత్గా ఉండే సర్ఫేస్ ఏరియా సో స్కేటింగ్ ఆడే ప్లేస్ని రింక్ అంటారు సో దట్స్ ఇట్ సో క్రీడ అది ఆడే ప్రదేశం క్రీడ అది ఆడే ప్రదేశం స్కేటింగ్ ఆడే ప్రదేశాన్ని రింక్ అంటారు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కాబుల్ ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అనేది ఒక దేశం కాబుల్ అనేది దాని యొక్క రాజధాని సో దేశము దాని రాజధాని అవి మనకు తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలం లేదు అంటే ఆన్సర్ చేయలేం సో ఇక్కడ మనకి కాబుల్ అనేది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రాజధాని అదేవిధంగా క్యూబా క్యూబా అనేది దేశం ఇప్పుడు క్యూబా దేశం యొక్క రాజధాని కావాలి మనకి క్యూబా దేశం యొక్క రాజధాని కావాలి సో క్యూబా రాజధాని ఏంటి అండి హవానా సో హవానా సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ సో క్యూబా రాజధాని హవానా అండి సో హవానా అనేది మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు దట్ సిట్ సో మనకు వాటి రా దేశాలు వాటి రాజధాని తెలిస్తే ఈ ప్రాబ్లం దానికి సంబంధించింది సో వర్డ్ అనాలజీ అనేది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంగ్లీష్ వొకాబులరీ అడగచ్చు స్టాక్ జీకే అడగచ్చు ఇలా స్టాక్ జీకే అడగచ్చు అండ్ జనరల్ స్టడీస్ అడగచ్చు ఎక్కడి నుంచి అయినా క్వశ్చన్ అనేది ఇవ్వచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా అడగచ్చు సో వాటి మీద అవగాహన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం లేదు అంటే ఆన్సర్ చేయలేమండి సో బీ కేర్ఫుల్ లెట్స్ ఈ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో వన్ నాట్ ఎయిట్ అంటే నైన్ ఇన్నాడు వన్ ఎయిటీ అంటే ఫిఫ్టీన్ అన్నాడు సో వన్ నాట్ ఎయిట్కి నైన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ చేస్తే నైన్ వస్తుందండి మరి ఇక్కడ కూడా వన్ ఎయిటీ బై ట్వెల్వ్ చేస్తే ఎస్ ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది అంటే మనకి ఈ మొదటి నంబర్ని పన్నెండు చే భాగిస్తే రెండో నంబర్ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం ఏం చేయాలి వన్ థర్టీ టూని ట్వెల్వ్తో భాగించినట్లయితే మనకి లెవెన్ అనేది వస్తుందండి సో మన ఆన్సర్ ఈస్ లెవెన్ సో నైన్ ట్వెల్వ్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్స్ వన్ ఎయిటీ సో లెవెన్ ట్వెల్వ్స్ వన్ థర్టీ టూ సో దట్ ఈస్ ద లాజిక్ అంటే అక్కడ ఇచ్చిన నంబర్లో ట్వెల్వ్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అలా ట్వెల్వ్ యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ అలా కూడా రాసుకోవచ్చు మనం సో ట్వెల్వ్తో గుణించితే ఈ నంబర్ లేదా దీ నంబర్ని ట్వెల్వ్తో భాగిస్తే ఆ నంబర్ ఎలా అయినా మనకి ఆన్సర్ అయితే అక్కడ లెవెన్ అనేది ఖచ్చితంగా రావాలి దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ ఇచ్చాడండి దీన్ని మీనింగ్ఫుల్ ఆర్డర్లో రాయమన్నాడు స్నేక్ ఫ్రాగ్ గ్రాస్ షోపర్ అండ్ గ్రాస్ హెవర్క్ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ హవర్క్ అనేది మీకు తెలియకపోవచ్చు ఇట్స్ రాబందు బక్ పక్షి అండి అంటే పాములు తినే పక్షి అనుకోవచ్చు మనం రాబందు అని కూడా అంటారు సో రాబందు ఇవి ఈ పక్షులు పాములని బాత ఏంటి అనమాట గ్రద్ద గ్రద్ద ఎస్ గ్రద్ద సో ఈగల్ సో దాన్ని హవక్ అంటారు సో మనం దాన్ని తెలిస్తే చేయొచ్చు తెలియకపోయినా కూడా చూడవచ్చు కాలంటే చూడండి సో ఇక్కడ గ్రాస్ షాపర్స్ అంటే ఈ గొల్ల పురుగులు గడ్డి తీరే పురుగుల్ని గ్రాస్ షాపర్ అంటారండి సో ఇప్పుడు మనకి దగ్గర గ్రాస్ ఉంది గ్రాస్ని ఎవరు తింటారంటే గ్రాస్ షోపర్స్ గడ్డి పురుగులు తింటాయి సో గొల్ల ఆ గడ్డి పురుగులు ఎవరు తింటాయి అంటే ఫ్రాగ్ ఆ గడ్డి పురుగులు తినేది కప్ప ఫ్రాగ్ ఫ్రాగ్ని ఎవరు తింటాయి అంటే స్నేక్స్ స్నేక్స్ తింటాయి ఆ స్నేక్స్ని తినేవి ఏంటి అంటే హెవక్ అంటే గ్రద్ద కానీ లేదా రాబందు
జాగ్రఫీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ జాగ్రఫీ మీరు అందరూ బాగానే చదువుంటారు ఎస్ఐ కాబట్టి జాగ్రఫీ బాగానే చదువుంటారు సో జాగ్రఫీలో మనకి ఎత్తుకు సంబంధించి ఎత్తు పైన ఉన్న ఆవరణాలు ఒకటి వన్ బై వన్ ఆవరణాలు లిస్ట్ ఉంటుంది అంటే మొదట ఏది తర్వాత ఏది అనేది మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో జాగ్రఫీలో ఉంటాయన్నమాట ఏ ఆవరణం తర్వాత ఏ ఏ ఆవరణాలు వస్తాయి అనేది మనకి జాగ్రఫీలో ఇస్తాడు సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే థర్మోస్పియరు హెక్సోస్పియరు మెసోస్పియరు ట్రోపోస్పియరు స్ట్రాటోస్పియర్ ఒకటి మనకి పై నుంచి కింద కన్నా ఆవరణాలు తీసుకోవచ్చు లేదా కింద నుంచి పై కన్నా ఆవరణాలు తీసుకోవచ్చు మనం కింద నుంచి చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఏది వస్తుందండి స్ట్రాటోస్పియర్ వస్తుందా ఎక్సోస్పియర్ వస్తుందా ఎందుకంటే మొదటి అక్షరం రెండు 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 ఐదు ఉంది స్ట్రాటోస్పియర్ మొదటి వస్తుందా కాదండి మొదటి వచ్చేది ట్రోపోస్పియర్ అంటే మనం ఇప్పుడు ట్రోపోస్పియర్లో ఉంటాం అనమాట వా మన వాతావరణం ఉన్నదంతా ట్రోపోస్పియర్ సో ట్రోపోస్పియర్ అంటారు సో మొద ఫోర్త్ మొదలు అయ్యి ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్కడ ఫోర్త్ మొదలు అవ్వలేదు స్ట్రాటోస్పియర్తో అయితే స్టార్ట్ కాదు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇంకా మిగిలిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం మనం టూని తీసుకోవాలి టూ అంటే ఎక్సోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ అంటే మనకున్న వాతావరణంలో పై భాగాన్ని ఎక్సోస్పియర్ అంటారు సో ఎక్సోస్పియర్తో స్టార్ట్ చేశాడు ఎక్సోస్పియర్తో స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్సోస్పియర్స్ కింద ఉన్న ఈ స్పియర్ని ఏమంటారంటే థర్మోస్పియర్ అంటారు సో థర్మోస్పియర్ థర్మోస్పియరా ఎక్సోస్పియర్స్ కింద ఉన్న దాన్ని థర్మోస్పియర్ ఎస్ ఎస్ థర్మోస్పియరే థర్మోస్పియర్ కింద మళ్ళీ ఇది వస్తుంది అనమాట థర్మోస్పియర్ కింద మనకి తర్వాత మెసోస్పియర్ వస్తుంది నేను ఇదే అదనుకున్నా సో ఫస్ట్ కింద నుంచి వెళ్తే మెసోస్పియర్ తర్వాత థర్మోస్పియర్ తర్వాత ఎక్సోస్పియర్ వాడు ఏం చేశాడు పై నుంచి వస్తున్నాడు సో ఎక్సోస్పియర్ థర్మోస్పియర్ మెసోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ అండ్ ట్రోపోస్పియర్ ఇది ఆర్డర్ సో ఇరవస్ వచ్చినాం అనుకోండి ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మెసోస్పియర్ అండ్ థర్మోస్పియర్ ఎక్సోస్పియర్ సో ఇలా వస్తే ఇది ఆర్డర్ సో మనకు ఆ విధంగా ఉన్న ఆప్షన్ త్రీ మాత్రమే సో పైన నుంచి కిందకి ఇచ్చాడు సో పైన ఎక్సోస్పియర్ తర్వాత థర్మోస్పియర్ తర్వాత మెసోస్పియర్ తర్వాత స్ట్రాటోస్పియర్ తర్వాత ట్రోపోస్పియర్ ఆప్షన్ త్రీ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నోస్ ఫో హెడ్ చిన్ను వెస్ట్ చెస్ట్ అంటే మన హ్యూమన్ బాడీ స్పాట్స్ హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్స్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ పార్ట్స్ చూపించాడు సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏది టాప్ ఏది బాటమ్ లేదా కింద నుంచి పై కడిగాడా పై నుంచి కింద కడిగాడా అనేది చూడాలి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ప్రకారం ఆప్షన్స్ అనేవి టూ టూ త్రీతో స్టార్ట్ అవుతున్నాయి చిన్ అన్నాడు ఫోర్ హెడ్ అన్నాడు సో చిన్ అనేది మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి దాంతో స్టార్ట్ చేయడానికి లేదు టూతో స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఫోర్ హెడ్ అంటే తల భాగం ఈ నుదుటి భాగాన్ని ఫోర్ హెడ్ అంటామండి అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే సో టూతో ఫోర్ హెడ్ ఫోర్ హెడ్ కన్నా కొంచెం కిందకు వస్తే ఏముంటుంది అంటే మనకి నోస్ సో నోస్ ఉంటుంది ముక్కు సో నోస్ కన్నా కొంచెం కిందకు వస్తే ఏముంటుంది అంటే చిన్ను గడ్డం సో చిన్ అనేది గడ్డం గడ్డం కన్నా కిందకు వస్తే ఏముంటుంది అంటే చెస్ట్ సో చెస్ట్ సో మన ఎదుటి ఈ భాగాన్ని చెస్ట్ అంటాం దెన్ దానికన్నా కింద అంటే నడుము భాగం నడుము భాగం ఏమవుతుందంటే వెస్ట్ సో సారీ చెస్ట్ రెండు నాలుగు నాలుగు ఇచ్చాడు ఏంటి సో చెస్ట్ ఇది ఫైవ్ అవుతుందండి సో ఇది ఫైవ్ సో ఫైవ్ ఉండాలి ఇక్కడ అండ్ దెన్ ఫోర్ వెస్ట్ సో లాస్ట్లో ఫోర్ ఉండాలి టూ వన్ త్రీ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ గైస్ మనకి ఇక్కడ టూ వన్తోనే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుందండి చూడండి ఖచ్చితంగా ఫోర్ హెడ్ తర్వాత మనకి నోస్ రావాలి రెండు తర్వాత ఒకటి రావాలి రెండు తర్వాత ఒకటి వచ్చే ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది మిగిలిన పదాలు మనం చూడకపోయినా కూడా ఎగ్జామ్లో వీటిని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు సో మనకి మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉన్నా కూడా సో ఇది ఫైవ్గా మార్చుకోండి సో అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ వన్ గాయస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే కోడింగ్ డికోడింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సో దెన్ దెన్ ద కోడ్ ఆఫ్ గుడ్ బుక్స్ ఆర్ రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు అండి సో గుడ్కి బుక్స్కి కోడ్ మనం చెప్పాలండి గుడ్కి బుక్స్కి కోడ్ మనం చెప్పాలి ఇచ్చిన వాటిల్లో సో మొదటి వాక్యంలో బుక్స్ ఉన్నాయి గుడ్ ఉంది రెండో వాక్యంలో కూడా గుడ్ నాలెడ్జ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గుడ్ బుక్స్ ఇది కూడా ఉంది సో ఈ రెండు వాక్యంలో గుడ్ బుక్స్ ఉంది మూడో వాక్యంలో ఓన్లీ బుక్సే ఉంది సో మనం దీన్ని బట్టి కోడ్ చెప్పేయచ్చండి ఇప్పుడు ఈ మూడు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న పదం ఏంటి అక్షరం ఏంటి ఈ ఈ మూడు వాక్యాల్లో కామన్గా ఏముందంటే అర్ ది రేటు అర్ ది రేటు అర్ ది రేటు ఉందండి సో ఈ మూడు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న పదం ఏంటి అంటే బుక్స్ 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 అండి సో ఈ మూడు వాక్యాల్లో కామన్గా బుక్స్ అనే పదం ఉంది ఈ మూడు వాక్యాల్లో కామన్గా ఉన్న సింబల్ ఏంటంటే అర్ ది రేటు అంటే మన ఆన్సర్లో అర్ ది రేట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి మూడు ఆప్షన్స్లో అర్ ది రేట్ ఉంది మూడు
So, at the rate, this is the one. And the book is good to code the one. And the book is good to code the one. So, one and the other rate is one option. That is option one. So, here is two and the other rate. That's wrong. So, the answer is option A. Good to code the one. Books are good to code the other rate. We have to respect the one. We have to do the two. We have to do the two. So, this is reverse. So, the answer is option one. Option A. Next question. Pradeep currently remember that his mother birthday is before 23rd April but after 19th April. So, Chuandi, while mother is a date of birth, put in a row, 23 April can now, Mundu, Pantomid April can now, Taravata and Nadu. So, Pantomid, 23 Maja on a date, Lenti, Yeravai, Yerayakoti, Yeravai Rendu. E mood Rosula, I'm a put in the Mare. A mood Rosula and a what Maja, April Pantom Nunch, April 11 mood Maja and a mood Rosalunta. So where his sister correctly remember that her mother birthday is not on after 22nd April and Nadu. So while mother birthday and the I'm I'm going to go to the end of the year not on after 27 22nd April. Here we are in the world that all mother birthday card who any of all sister to go to the end of the year we are in the world that mother birthday card and go to the end of the year. I don't know why I sent him on a key. I don't know why so. Irway rendu, irway rendu tarawat tak kahdu ante. Kita mungkin ini irwan rosul lana undal. Ante waktu irway itu dana untuk di leda. Irway yoto itu dana untuk nama berterde. Khabar te mana kita answer inga tis kocchu ante option D ga tis kocchu. Option D ga tis kocchu. Ante irway irway yoto te. Arwan rosul apa lana undal cah mami berterde. Ikan yang cepat ante pentomen di irway mudu majulah untuk nana adu. A majulah mudu rosul lana. E main yang cepat ini irway rendu te tarawat yang untuk tapa irway rendu. Irau rendu itu tarawat itu adalah irau rendu munding itu tuh, nanti ini macam tuh tuh. Ante irau rendu munding tuh, nanti date ni irau irau yoga tuh. Ante irau rendu rosul lo, kami buat ni apa macam ni. Ada valing, apa tuh dosa apa jenis pun tarik ni, apa tuh kali pun tarik ni rosul lo. So mana itu answer itu option the fourth one. So embedded figure. So ini simple, kita ekor perfect ga embed ayun dah di. Ani di mana guru tinjau lagi guys, adi mana guru tinjau lagi. So ekor mana choose nanti leh teh. First image lana nak clear ke kanan perut nanti. Ante E shape panai dikarun di. So color marah dengan clear kau nanti. So ikan E shape panai dikarun di cuan di. E shape ikarun di. Ikan straight line. Ini kuda kado. Of course ikan kuda nanti. Ikan kuda straight line nanti. Ini kuda kado. Ini rendit lala next mana choose nanti. Ikan kuda nanti straight line nanti. Di. Tarawat ini lala karud line ini lain di. So ikan kuda nanti straight line nanti. Di kani ikan kuda nanti karud line tiga skor nanti tarawat. Mana ke ila valin tarawat kena ini bottom line outun di kita, so adi kal ledu, so kat ini kuda eliminated. Ikan matri memandu, so dini mana easy ka identify cehju. Ila oce, cuman di, mungkin perfect ke match ya la ni draw cesta. So, rendu similar ke orang cuit dana ki as this, as this place aye. So mana answer ini ante option one, rendu similar ke orang ni. So option one is, our answer elimination la mungkin eliminate cehju, la dalah draw cesta kuda cehju cesta oce. Option one is our answer. Next question. Odd man out. Here are 4 options in the description of the description of the letters. In the description of the letters, we have to be different from the different end. Here, the government is 26, 21, 17, 15. That means, 6, 21 is minus 5, 21 is minus 17 is minus 4, 17 is minus 15 is minus 2. That is the logic here. Let's take this. Here, 20, 15, 11, 8. So, 20 and minus 5, minus 4, minus 3. These are two different. We need to answer this. 2, 23, 19, 16. So, B and 2 are also and 28 are also. 28 minus 23 and minus 5. 23, 19 and minus 4. 19, 16 and minus 3. So, these are the same logic. This is different. This is the same answer. If you have a doubt, this is the same. 11, 6, 2, 25. So, 11 minus 5, 6 is the same. 6 minus 4, 2 is the same. B is 28, 28 minus 3, 25. This is the same. And the minus 4, minus 5, minus 4, minus 3 logic. These are the three options. This option is not the same logic. Minus 5, minus 4 and minus 2. So, here we have to say, if you 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 have to say, one. Our answer is option one. Next question. Next question. W T R. We tell you ain't odd one. Another one on should I W and a 23 T and a 20 R and a 18 minus 3 minus 2 W and a 23 U and a 21 T and a 20. You got a minus 2 minus 1 not chindi minus 2 minus 1 30 
टेन एक्ड़ा मैनस थ्री मैनस टू मैनस टू इक नयटीन सिक्सटीन ट्वेलव इकड़ मैनस थ्री मैनस टू मैनस थ्री मैनस टू सो मन 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 की क्लारी वे इक वन मतमे सब्राक्ट टू अं वन इध मैनस थ्री मैनस टू इध मैनस थ्री मैनस टू इध मैनस थ्री मैनस टू सो डिफरेंट आपशन टू अद डिफरेंट इक अमेरेंटे टू मैनस टू मैनस वन अने सो आसर एम मन की आपशन टू अत दट इज डिफरेंट वन हि दट इज डिफरेंट वन हि सो वन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन मन चूस ना सो ग्रांट ब्लीट ग्रॉवेल वाडे सो इक मन गमन इट्स लुक् सौंस अंडी मन चे सौंस अनेमल सौंस इप्ड ग्रांट अने यमल मन गुस गुस माटा गुरक पड़ता कदा निद्र अभी का लेदे पिग् पिग् चूँ गुर गुर सौंड दाँ ग्रंट अटार है सो इट्स लाइक पिग् सौंड पिग् सौंड नैक्स्ट ब्लीट ब्लीट अंत एंटे मन की कैटल लाइक गो टू शीप्स शीप से सौंड ब्लीट अटार शीप से सौंड शीप से सौंस ब्लीट अटार अभी क्रइिंग ऐटी सो ग्रावेल ग्रावेल अने ग्रावेल ग्रावेल अने मन की डाग डाग बारकिंग अट सो मुरीदाने सो इध डाग संबंधी सो मरे वैंडल अने वैंडल अने ये जंतु सौंड का मन मेल तूत नड़चे नड़चेदा सो वाक् नड़वने सो काबे इवन अनेमल वाइस तो चे सौ वाइस तो चीन सौंड सो इत नड़वे द्वारा वे सो आसर इज़ आपशन फोर नड़व सो दाने द्वारा वे सो आपशन फोर इज़ अवर आंसर सो वोट मीनते आंसर से लेंटे इधिकल वन अकिप माँ रासर से स्की माँ नैक्स्ट क्वेश्चन दिन आलोचि टाइम वेस्ट कना सो प्रईज क्रिटिज कंप्लीमेंट अक्लैम अक्लैम दीन अर्थमेंटे पगडमे अंडी प्रईज से अर्थम सो कांप्लीमेंट मन ने मेच्छ प्रईजना मेच्छे अक्लैम मेच्छे कांप्लीमेंट सो मूड सिनानीम्स अंडी क्रिटिज अने मन दूषित मन क्रिटिसज़ सो अदे डिफरेंट वर्ड इच्छी वाटलों मिगल मूड सेम अर्धा है का आपशन टू अने सेम अर्धा इवुद्ध सो मैं आंसर एम आपशन टू अभी गैस नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट क्वेश्चन इक मन चूस न्लासीफिकेस नंबर बेसा इंदा रे वर्ड बेसड क्लासीफिकेसन इपू नंबर बेसड क्लासीफिकेसन नंबर बेसड क्लासीफिकेसन एलाबाई सेवन थ्री फारटी थ्री मन की क्यूबस मन को चूड़े गर्ति वर्गा घना प्रधान संख्य स्क्वेस क्यूबस प्राइम नंबर्स इप्ड त्री फारटी थ्री अभी सैवन क्यूब पर्फेक्टली तेस लैवन क्यूब वन थ हड्रेड थौज थ्री हड्रेड अंड थर्टी वन वन डबल थ्री वन अने लैवन क्यूब अदी तेल ट्वेलव क्यूब ए ट्वेलव वन ट्वेंटी एट सी ट्वेंटी एट अंडी सो ट्वेलव क्यूब सी टू एट गैस टू नये रात सो दिस्ज डिफरेंट वन सो मैं आंसर एम अदे अंड फिफ्टी क्यूब फिफ्टी क्यूब अंत डबल थ्री सैवन फाइव इध करेक्टे सो ई मूड करेक्ट उ सो मन के आपशन थ्री मत वन ट्वेंटी एट उड़ा ट्वेलव क्यूब का एम सी ट्वेंटी नईन सी ट्वेंटी एट उसे सैवटी ट्वेंटी नईन इच्छा सो वन एक्सट्रा इच्छा सो दट वे दट इज रांग वन सो दट इज़र आंसर मिगल मूड अभी क्यूब वाट पर्फेक्ट क्यूब्स अन्ट नैक्स्ट क्वेश्चन सो इत अला क्वेश्चन अंडी इकड मन गर्त क्यूब नियर नंबर अभी गर्ति इधम क्यूब अंटे नईन क्यूब मैनस वन अंडी इधम क्यूब तेसा टू वन नईन सैवन इज क्यूब फॉर् थर्टीन क्यूब टू वन नईन सैवन अदम क्यूब अंत थर्टीन क्यूब अंडी सो थर्टी क्यूब मैनस वन सो टू वन नईन सिक्स मर इधम क्यूब इधी मन को सो इवे मन मैक्सीम ने सो इधम क्यूब अंत इधी वन क्यूब मैनस वन अंडी ट्वेंटी वन क्यूब अंत नई थौज टू सिक्टी वन वो मैनस वन जैसे ट्वेंटी वन नई थौज टू सिक्टी अ नैक्स्ट इधम क्यूब तेसा ट्वेंटी सिक्स क्यूब अंडी सिक्स क्यूब सिक्स सो इत पर्फेक्टली क्यूब गैस इध पर्फेक्टली क्यूब सो इदे मैं आंसर इवन क्यूब मैनस वन अभी पर्फेक्ट क्यूब इच्छा अभी पर्फेक्ट क्यूब इच्छा इवन क्यूब मैनस वन सो दट इज़ अवर आंसर आपशन फोर सर इधा सर गर्त मन की क्लू एंटे इकडी सैवी एट इट्स वेरी नियर टू सैवी ट्वेंटी नईन सैवी ट्वेंटी नईन अभी नईन क्यूब की चाला दगर उ अटे नये क्यूब क्या तक अंत थर्टी क्यूब मन फिफ्टीन क्यूब्स ने मेमला ने इनीषि 
సో థర్టీన్ క్యూబ్ మనకు తెలుసు టూ వన్ నైన్ సెవెన్ అది కూడా వన్ తక్కువ అంటే క్యూబ్ మైనస్ వన్ ఉంది అప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆలోచించినట్లయితే నైన్ థౌజండ్ టూ సిక్స్టీ వన్ అనేది సిక్స్ జీరో అనేది మనకి జీరో వచ్చిందంటే మనకి వన్ మైనస్ చేస్తే జీరో వస్తుందంటే యూనిట్ డిజిట్ వన్ ఉండాలి యూనిట్ డిజిట్ వన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే దేని క్యూబ్ చేస్తే మనం ఏదైనా నంబర్ యూనిట్ డిజిట్ వన్ ఉన్న దాన్ని క్యూబ్ చేస్తేనే యూనిట్ డిజిట్ కూడా వన్ అనే వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చెక్ చేయొచ్చు థర్టీన్ కన్నా పెద్ద వాల్యూ వన్ యూనిట్ డిజిట్ వచ్చేది ట్వంటీ వన్ సో ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ మీరు ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ట్వంటీ వన్ క్యూబ్ అనేది మనకి ట్వంటీ వన్ క్యూబీస్ నైన్ టూ సిక్స్ వన్ అవుతుంది సో మైనస్ వన్ చేస్తే నైన్ టూ సిక్స్ జీరో అవుతుంది సో దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ అంటే మూడు సేమ్ లాజిక్తో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఏ క్యూబ్ తెలియకపోయినా కూడా మీరు దాని ఆన్సర్గా ఎంచుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మూడు ఒకే లాజిక్తో ఉన్నాయి కాబట్టి సో అది కూడా మనం ఎలా గుర్తించవచ్చు అంటే దేనికన్నా క్యూబ్ యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ వస్తుంది అంటే అది ఒక సిక్స్కి మాత్రమే యూనిట్ డిజిట్ సిక్స్ వస్తుంది క్యూబ్ చేస్తే సో సిక్స్ 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 సో సిక్సే వస్తుంది క్యూబ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు మనకి ట్వంటీ వన్ తర్వాత అంటే నెక్స్ట్ క్యూబ్ వచ్చి ట్వంటీ సిక్సే ఉంది అక్కడ సిక్స్త్ వచ్చేది కాబట్టి ట్వంటీ సిక్స్ క్యూబ్ మనం కావాలంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వైర్ అండ్ దెన్ ఇంటూ ట్వంటీ సిక్స్ వేస్తే మీకు ట్వంటీ సిక్స్ క్యూబ్ వస్తుంది సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అది పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్ ఇవన్నీ క్యూబ్ మైనస్ వన్ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఒక లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ మనకి ఇక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ బేస్డ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు ఒక మూడు పదాలు ఇచ్చాడు ఆ మూడు పదాలని మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి ఆ మూడు పదాలని మనం ఇక్కడ గుర్తించాలి బైక్ కారు వెహికల్ అన్నాడు అండి బైక్ కారు వెహికల్ సో బైక్ అంటే మనకి అది వెహికలే కారు ఒక వెహికలే సో బైక్ వేరు కారు వేరు కాబట్టి మనకి ఆప్షన్ వన్ సూటబుల్ అండి ఇది వెహికల్ అయితే ఇది బైక్ ఇది కారు రెండు ఇండిపెండెంట్ వెహికల్స్ సో కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ అనేది మనకు సూటబుల్ అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ డాక్టర్ హ్యూమన్ ఉమెన్ అన్నాడండి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హ్యూ ఉమెన్ ఉమెన్ అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా హ్యూమన్ అయి ఉండాలి సో మనకి డాక్టర్ అన్నా కూడా హ్యూమన్ అయి ఉండాలి కానీ ఉమెన్ అందరూ డాక్టర్లు అవుతారా కాదు డాక్టర్లు అందరూ ఉమెన్ అవుతారా కాదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హ్యూమన్ అయితే ఇది డాక్టర్ అనుకుంటే ఇది ఉమెన్ రాయాలి ఇది హ్యూమన్ ఇది హ్యూమన్ ఇది డాక్టర్ ఇది ఉమెన్ సో ఈ విధంగా ఉండే ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ లేదండి యా ఉంది కాదు సారీ సో ఆప్షన్ టూలో ఉంది ఆప్షన్ టూలో మనకి రెండు ఇంటర్సెక్టెడ్ సర్కల్స్ సో డాక్టరు ఉమెన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ అనమాట సో డాక్టర్ హ్యూమనే ఉమెన్ హ్యూమనే బట్ కొందరు ఉమెన్లు మాత్రమే డాక్టర్లు అవుతారు కొందరు డాక్టర్లు మాత్రమే ఉమెన్ అవుతారు ఎందుకంటే మేల్ డాక్టర్స్ కూడా ఉంటారు అందరూ ఉమెన్లు డాక్టర్లు అవ్వరు సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మదర్స్ డాక్టర్స్ కాపీ అన్నాడండి మదర్స్ డాక్టర్స్ సో సమ్ మదర్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ సమ్ డాక్టర్స్ ఆర్ మదర్స్ కాపీ అనేది ఏంటంటే ఒక వస్తువు సో కాపీ ఇది అవుతుంది సో వాళ్ళకి సంబంధం లేదు సో మనకి ఆప్షన్ వన్ ఇక్కడ కూడా సూటబుల్ గాయస్ ఆప్షన్ వన్ ఇక్కడ కూడా సూటబుల్ ఎందుకంటే సమ్ మదర్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ సమ్ డాక్టర్స్ ఆర్ మదర్స్ అని చెప్పచ్చు మనం సమ్ మదర్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ సమ్ డాక్టర్స్ ఆర్ మదర్స్ అని చెప్పచ్చు సో మనకి ఆప్షన్ వన్ అనేది సూటబుల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెటర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పేపర్ అన్నాడండి లెటర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పేపర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఒక ఆఫీస్ సో ఒక ప్లేస్ ఒక ప్రదేశము లెటర్ అనేది మనకి లెటర్ ఉత్తరం ఉత్తరం కాగితం ఒక కాగితం ఉత్తరం అనేది ఒక కాగితం పైన రాసేది ఉత్తరం అది మనకు కావాలంటే పోస్ట్ ఆఫీస్లో ప్లేస్ చేయొచ్చు పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఒక ప్లేసు సో పోస్ట్ ఆఫీసు సో ఇది ఒకటి లెటర్ అయితే ఇంకోటి పేపర్ ఇది పేపర్ సో లెటర్ ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ పేపర్స్ సో లెటర్లోని పేపర్లో రాస్తాం దాన్ని లెటర్ అంటాం అఫ్కోర్స్ మనం ఈమెయిల్ కూడా చేస్తాం అది కూడా లెటర్ అంటాం కానీ బట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వర్డ్ బేసికల్ వర్డ్ ప్రకారం లెటర్స్ ఆర్ పేపర్స్ సో అన్ని లెటర్స్ పేపర్స్ అయితే ఆల్ పేపర్స్ అన్ని లెటర్ కావు కానీ పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఈ లెటర్స్ని క్యారీ చేసేది అదొక ప్రదేశం దాన్ని ప్రదేశంగానే ట్రీట్ చేయాలి సో పోస్ట్ ఆఫీస్లో లెటర్ ఉంటుందంటే మన ఇంట్లో కూడా లెటర్ ఉంటుంది కదా పోస్ట్ ఆఫీస్లోనే కాదు కదా సో అది మనం థింక్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఎలా అయినా మీ ఆన్సర్ అయితే అదే అవుతుందండి ఎలా అయినా మీ ఆన్సర్ అయితే అదే అవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా ఎంబెడెడ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిగర్ అంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫోర్త్ ఫిగర్ ఇచ్చేసాడు సో మనం ఆ వన్ ఫోర్త్ ఫిగర్ని ఇప్పుడు ఫిల్ చేయాలి
ए पेपर इज़ फोल अंड कट ऐस शोन बिलो सो इक चूँ पेपर ने फोल कटे दाँ ओपन एम अना इक मन दी ओपन इकड़ा सर्कल वे सर्कल इक सर्कल का फाम अंटे अंत रे दगर दगर सर्कल फाम अता है इक सर्कल रे दूर उड़ा सर्कल दूर उ इकड सर्कल दगर उ अंड इक चूँ मध्य मल ट्रयांगि षेपला वो मन इकड़ेवना कटा वो मध्य इकड़ेवना कटा कटिंग लेटी ट्रयांगि सो बै एलमे आपशन टू अने मन इक आसर का एचुच्छ सो बै एलमे आपशन टू मन इक आसर का एचुच्छ नैक्स्ट क्वेश्चन सो सिंबल अं नोटेशन संबंधी फस्ट ब्राके फिनी फस्ट ब्राके वालूस मैं फिनी सो एंटे इक ग्रेटर दाने ग्रेटर दाने अर्थमेंटे बागाहार सो ग्रेटर दाने अर्थम डिवजन सो इक डिवजन ट्वल बै फोर अंत मन के थ्री वस्तु मल्ल इक ग्रेटर दाने सो नये डिवेडेड बै थ्री अंत यह मोतम वाल्यू एंत मन की थ्री वस्तु नये डिवेडेड बै थ्री आलो थ्री इंक मिगल मल्टेशन चूड़ी सो लैस दैन अने मल्टेशन अंत इक इंटू इच्छा सो लैवन इंटू थ्री डिवेडेड प्लेस एम राय प्लस राय सिक्ट सिक्स प्लस लैवन इंटू थ्री अंड प्लस प्लेस एम राय मैनस राय मैनस फाइव सो पदको मूल मुफ मूड मुफ मूड अरवे आर अंत तुम्बई तुम तुम्बई तुम तुम नाग सो मैं आंसर एम आपशन टू गैस मैं आंसर एम आपशन टू सो तुम्बई नाग वस्तु सो फस्ट ब्राके फिनी तरह डिवजन फिनी पन्न बै नाग अंटे मूड मल्ल इकजन इच्छा तुम बै मूड मूडे सो थ्री वस्तु सो मन की इंटू अना का बट्टी पदको मूल पदको इंटू मूड पदको मूल मुफ मूड सो इक अरवे आर अरवे आर प्लस मुफ मूड तुम्बई तुम तुम्बई तुम ईदे तुम्बई नाग आसर आपशन टू अक्स्ट क्वेश्चन फाइव अट द रेट थ्री अने थर्ट फोर अच्छे सिक्स अट द रेट टू अने फारी अच्छे सैवन अट द रेट वन अनें अड़का अंत इन वीट प्रासेस मन की थर्ट फोर वस्तु एला प्रासेस फारी वस्तु मन गर्ति अदे लाजिस्क इपे मैं आंसर अने फैंड जरूरत सो इक अबजर्व चे थर्ट फोर अने वस्तु सो फाइव स्क्वेर अट द रेट अंटे प्लस नैक्स्ट थ्री स्क्वेर सो फाइव स्क्वेर अंटे ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री स्क्वेर अंटे नईन ट्वेंटी फाइव प्लस नईन इज ईक्वल टू थर्ट फोर ट्वेंटी फाइव प्लस नईन इज ईक्वल टू थर्ट फोर करेक्ट सो so, लाजिक अने नैक्स्ट स्टेट मन वेरीफ चेयर अड़क पर्फेक्ट मैच अब मन क्वेश्चन में तस्क सब चूसे दिन आंसर ने ईडेंफ चाहा उ सो सिक्स स्क्वेर प्लस टू स्क्वेर सो सिक्स स्क्वेर अंत मन की थर्ट सिक्स टू स्क्वेर अंटे फोर थर्ट सिक्स फोर अने फारट सो मैं अब पर्फेक्ट मैच सो इन डायरेक्ट मन एम चेयचु सैवन स्क्वेर प्लस वन स्क्वेर सो सैवन स्क्वेर प्लस वन स्क्वेर अंत फारटी फारटी नये फारटी नईन प्लस वन दट इज ईक्वल टू फिफ्टी अत फारटी नईन प्लस वन दट इज ईक्वल टू फिफ्टी सो मैं आंसर इज़ आपशन थ्री गायज मैं आंसर इज़ आपशन थ्री दट क्लीयर अर्थम सो लाजि ऐडेंटे अब सब चूस मन आंसर फैंड अवटे इक मन चाहा नथिंग टू हेल्स नैक्स्ट क्वेश्चन पाइंटिंग टू ए लेडी इन द फोटोग्राफ शालू सैड सो चूँ शालू चुप्त हर सन फादर ईज द सन इन लाफ मई मदर चूँ फोटो लेडी चूपू फोटो लेडी चूपू फोटो लेडी चूपू आड़ा चूपू चूपू शालू चुप्त शालू चुप्त येमनी हर सन ईक् हर सन फादर हर सन फादर ईम या फादर अंत ईम के हस्बैंड अता हस्बैंड इतने एवर अंत ईज द सन इन लाफ मई मदर सो वील अम्म की सन इन लाट इतन वील की सन इन ला अंटे अल्लुड़ वाल की अल्लुड़ अट्ना सो वाल की अल्लुड़े हवी षा रिटेड टू द लेडी अना सो वाल की अल्लुड़े आ षा लेडी एवर एम अदी अड़का सो इतने वाल की अल्लुड़े इतनी भार्य आम की वाल की कूतर अवाली सो इतनी भार्य वाल की कूतर इप्ड आ लेडी ईम के सिस्टर अवाली सो वीलिदर सिस्टर्स सो ईम लेडी सो ई लेडी उमे चू सो शालू सारी ईम शालू अंडी ईम शालू सो ई लेडी ईम लेडी सो शालू इकटे शालू या सिस्टर चूँ शालू वाल मदर अंत ईम ईम की इतना अल्लुड़ी अंत वीलिदर सिस्टर्स अब अतन अल्लुड़ता इधर सिस्टर्स वाल की इतना अल्लुड़ता इप्ड मन अड़े हवी शालू रिटेड टू द लेडी अना शालू ईम लेडी वालिदरूरकोरेंटे अख चल अतार अंत दिन मन एम चुके सिस्टर्स सिस्टर्स सो अवर आंसर ईज आपशन टू गाय सिस्टर् आपशन टू ईज अवर आंसर 
అర్థమైందా లేదంటే మీకు మళ్ళీ ఒకసారి తెలుగులో చెప్తా చూడండి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ని స్త్రీని చూపిస్తూ షాలు ఇలా చెప్పింది సో ఒక స్త్రీ ఇక్కడ ఉంది ఈమెను చూపిస్తూ షాలు ఇలా అనింది ఏమని ఆమె కొడుకు యొక్క తండ్రి ఈమె కొడుకు ఈమె యొక్క కొడుకు తండ్రి అంటే ఈమెకి భర్త సో ఈ ఈ లేడీకి భర్త ఈ లేడీకి భర్త సో ఇతను ఎవరు అంటే నా తల్లి యొక్క అల్లుడు సో షాలు ఉంది షాలు ఉంది షాలుకు ఒక మదర్ ఉంది సో షాలు ఉంది షాలు మదర్ షాలు మదర్కి ఇతను అల్లుడు అవ్వాలంటే ఈ ఇతని యొక్క భార్య కూడా షాలు వాళ్ళ అమ్మకి కూతురు అవ్వాలి అంటే ఇతని భార్య షాలు వాళ్ళ అమ్మకి కూతురు అవ్వాలంటే షాలుకి ఏం అవ్వాలి చెల్లి అవ్వాలి షాలుకి ఏం అవ్వాలి చెల్లి అవ్వాలి కాబట్టి సిస్టర్ అవుతుంది హవ్ ఈజ్ ద షాలు రిలేటెడ్ టు ద లేడీ అంటే సిస్టర్ హవ్ ఈజ్ హవ్ ఈజ్ ద లేడీ అంటే మనకి ఏమైతుందంటే సిస్టర్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ సిస్టర్స్ నెక్స్ట్ డైస్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ మనకి ఎప్పుడైనా డైస్ కనపడ కానీ దేనికి ఆపోజిట్ అడిగాడో చూడాలి ఎఫ్ అనే అక్షరానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న అక్షరం ఏంటి అన్నాడు ఎఫ్ అనేది ఎక్కడుందో చూడాలి ఫస్ట్ డైస్లో ఉందా లేదు సెకండ్ డైస్లో ఉందా లేదు థర్డ్ డైస్లో ఎస్ ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది ఒకే డైస్లో మనకి ఎఫ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఫస్ట్ స్టెప్ ప్రకారం ఆన్సర్ చేయలేము ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకి కావాల్సిన నంబర్ అనేది లేదా డిజిట్ అనేది అన్ని డైస్లో ఉంటే అక్కడ లేనిది ఆన్సర్గా తీసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ డైస్లో మాత్రమే ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఆన్సర్గా తీసుకోలేము ఇప్పుడు మరి దేన్ని ఆన్సర్గా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎఫ్కి అడ్జసెంట్గా ఏ లెటర్స్ ఉన్నాయి ఏ అండ్ బి అనే రెండు లెటర్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు లెటర్స్ ఎక్కడన్నా సేమ్ ఇదే విధంగా అడ్జసెంట్గా మరో డైస్లో ఏమన్నా ఉన్నాయా అనేది మనం చూడాలి ఈ డైస్లో ఏబి లేదు ఎస్ ఈ ఫస్ట్ డైస్లో ఏబి రెండు సేమ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏబి ఇక్కడ ఏబి ఇక్కడ ఏబి ఇక్కడ ఏబి కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది ఏంటి అంటే ఈ అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ ఇది మనం డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు ఈ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్ ఎందుకంటే రెండు ఫేసెస్ కామన్గా ఉన్నాయి అంటే రెండు డిఫరెంట్ ఫేసెస్కి ఆ రెండు డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ మేక్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ సో కాబట్టి ఎఫ్కి ఆపోజిట్గా ఏముంటుంది అంటే ఈ ఉంటుంది ఆప్షన్ ఫోర్ అనేది మనం ఆన్సర్గా తీసుకోవచ్చు ఎఫ్కి ఆపోజిట్గా ఈ ఉంటుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్స్ సంబంధించిందే బట్ మనకి ఇక్కడ మోర్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు ఆ ఈక్వేషన్స్ని మనం కొంచెం సాల్వ్ చేసి దీని ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ వన్ చూసినట్టయితే లెటర్స్ సరిగా పడలేదు ఐ విల్ రైట్ ఆన్ దిస్ లెటర్స్ సో ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇదేం సింబల్ ఎయిటీన్ ఏ అన్నాడు ఏ అనేది లేదు అక్కడ సింబల్ సో ఎయిటీన్ నైంటీ సిక్స్ జీ హెచ్ జీ లేంటో ఇవి ఇది ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఐ ఇచ్చాడు ఐ అంటే ప్లస్ ఇంటూ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ గ్రేటర్ లెస్ దాన్ గ్రే లెస్ దాన్ సెవెన్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ సో ఈక్వేషన్ మళ్ళీ చిన్నగా రాస్తాను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇదండి ఎయిటీన్ డివైడెడ్ బై నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇంటూ లెవెన్ లెస్ దాన్ సెవెన్ మైనస్ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఇదండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆప్షన్ ఇది సో మనం ఇక్కడ దేని బేస్ చేసుకొని ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే డివిజన్ బేస్ చేసుకొని చేయాలి డివిజన్ అనేది ఏం అప్లై అయిందంటే ప్లస్కి డివిజన్ అప్లై అయింది సో ప్లస్కి డివిజన్ అప్లై అయిందంటే నైంటీ సిక్స్ బై ఎయిట్ నైంటీ సిక్స్ బై ఎయిట్ పర్ఫెక్ట్లీ డివిజిబుల్ నైంటీ సిక్స్ బై నైంటీ సిక్స్ బై సిక్స్ కూడా డివి నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ సో ప్రాబ్లం లేదు సో ఇక్కడ కూడా నైంటీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సిక్స్ అంటే ఇది కూడా డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్లో డివిజన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేయబడుతుంది సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే దాన్ని అప్లై చేసేయచ్చండి దాన్ని అప్లై చేయొచ్చు సో లెట్ సి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఇదే అప్లికేబుల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది నైంటీ సిక్స్ బై ఎయిట్ ఎయిట్తో వన్ టైము ఎయిట్తో టూ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్స్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే డివిజన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంటూ చూడాలి ఇక్కడ కూడా డివిజన్ ఉందండి సో ఇక్కడ కూడా డివిజన్ ఉంది సో సో సార్ గాయస్ ఇది డివిజన్ గాయస్ నైంటీ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఇచ్చాడు సో దాని ప్లేస్లో మనం ఏం రాయాలంటే ఇది ఇట్స్ ఎ డివిజన్ ఇది డివిజన్ ఇది కూడా డివిజన్ నైంటీ సిక్స్ బై సిక్స్ అంటే మనకి సిక్స్టీన్ టైమ్స్ వెళ్తుంది ఎయిట్తో ఏమో ట్వె
सो मन इक मैनस उंटे इंटू चेयर मैनस ले सो इंटू उ मन एम चेयर मैनस चेयर इक मैनस लैवन अंड डिवन उ प्लस चेयर सो एन प्लस ट्वेंटी टू एन प्लस ट्वल अटे थर्टी थर्टी मैनस लैवन अंत थर्टी मैनस लैवन सो मुफ्ई पदको तीस मन की पन्मदी सो करेक्टे कदमी ईक्वे नयटीन इज़ लैस दैन ट्वेलव नयटीन इज़ लैस दैन ट्वेलव करेक्टे सो आपशन वन अने मैं आंसर अयस अंत इक लैस दैन ग्रेड दिन इच्छा इन क्वालिटी लाईक्वल टू एम इवे सो पन्मदने नोट पन्े क्या चाहिए ले पन्मदा नोट पन्ेद सो बोत आर् सेम सो आसर इज़ आपशन वन अइट आसर सो मन जस्ट इकड़ना वाट सूजे आंसर चेयर इकवेशन वन करेक्ट रही मे बी एग्जाम बाने रावचेमो सो केफुल सो अवर आंसर इज़ आपशन वन नैक्स्ट क्वेश्चन मन की ओपन डईस इच्छा मन एम चेयर फाम अदेफाई चेयर ओपन डईस मन चूस न वन की फोर आजिट अटे वन की फोर आजिट फाइव की टू आजिट अटे टू की फाइव आजिट इं मिंदी थ्री अंड सो थ्री अंड आजिट सो इला व्यतिरेक एदरेगा उड़ना अडजेंटे वाट मन फाम का चाहा इक चूँ फस्ट डईस मन की वन टू थ्री वन टू थ्री इवन सेम सैडे उबी इवे अडजेंट वो इध फाम अ मन की कैन बी अना कैनाट बी अना कैन बी ने अड़का फाम अदे चाली समटम कैनाट बी अटा अब फाम का मन एवाली मिगल फाम का चुदा इक चूँ फोर अंड सिक्स अंड थ्री अने आजिट उ अडजेंट इच्छा इध फाम का इक चूस ना वन अंड फोर आजिट उ अडजेंट इच्छा फाम का इक चूस ना टू अंड फाइव आजिट उ अडजेंट इच्छा फाम का ओनली आपशन वन मे मन की फाम अभी अडजेंट उ सो आजिट उ सो आसर ईज आपशन वन नैक्स्ट क्वेश्चन स्टेट अं आर्ग्युमेंट स्टेट अंड आर्ग्युमेंट इवी लाजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल रीजनिंग अटार है वीट आंसर मेरे को जाग्रत आंसर चाहा उ ब्लैंड आंसर चेया की ले सो ए स्टेटमेंटे आर्ग्युमेंटी असल एलावाली वीटी सो स्टेट अंड कंक्लूजन स्टेट अंड अजंशन स्टेट अंड आर्ग्युमेंट वीट मन एला ट्रीट चेयर सो दाने चूदा आर्ग्युमेंट अनेंटे लाइक एस आर् नो टाइपला क्वेश्चन एस आर् नो टाइप क्वेश्चन ला उ अंत इपड़ो आर्ग्युमेंट स्टेट अने क्वेश्चन फाम लाइड गैस स्टेट अने क्वेश्चन फाम लाइड आ क्वेश्चन की मन आंसर यस अस्तना सर रीजन चाली नो अच्छे नो चुनामो सर रीजन चाली अब स्ट्रांग आर्ग्युमेंट सर रीजन चपले अभी वीक आर्ग्युमेंट अ सो ये वीक आर्ग्युमेंट ये स्ट्रांग आर्ग्युमेंट अने मन इकफई चेयर लैट सी दसर सो स्टेट चिलड्र शुड बी एंकरेज टू रीड बुक्स फ्रम एन एर्लीयर एज पिल चयस ना पुस्तक चलवान प्रोत्साहि स्टेट इच्छा सो मे आर्ग्युमेंट सो प्रोत्साली अंत प्रोत्साहि यस इट वि इंक्रीज देर इंट्रस्ट इन द रीड फर् इयर्स टू कम अटे वाल वे संवसरा बुक्ल चवने काम चलवाली वाले ने काबटे अला इंट्रस्ट क्रििएट आवानी उपयोगपड़ी काबू वाल अला एंकरेज चेयर वीडियो यस अच्छी और रीजन अने सो मन को चूडा की करेक्टे वाल वे रोज बुक्स चली ने कदा सो बुक्स चलने गुड हाबिट का बट्टी वाल मन एंकरेज चेयर तप ले सो दट रईट करेक्ट आर्ग्युमेंट ट्रीट चयु रे आर्ग्युमेंट नो ए चाइल हू वा टू रीड वि नाचुली टेकअप द दिश ऐक्टिविटी अना चिलड्रन के चवाली रायी मन ने का सो वाल आड़कने चूस्तर सो वाल की नाचुल् यी रा मन व अलवा चेने तरह नाचुल् तैयार सो काबी इध मन इध वीक आर्ग्युमेंट अगलता सो आसर इज़ आपशन ओनली वन फाइस आपशन टू इज़ अवर आसर सो ओकसार मन की यस रईट नो नो रईट पर्फेक्ट वाली रीजन चलते अला वीक आर्ग्युमेंट चेते स्ट्रांग आर्ग्युमेंट दाने बेसको मन कंसीडर चाहा उ नैक्स्ट क्वेश्चन ए साफ्टवेर इंजनीर चेजेस मोर् जॉब दी अदर प्रोफेषनल अना सो मिगल ये प्रोफेषन उ पीपल कना साफ्टवेर उ पीपल जॉब्स अने मारत उठा अने वाट स्टेट मर अभी निजमे एपदमे ए चुदा साफ्टवेर इंजनी आर् दजंशन अंडी इध आर्ग्युमेंट का अजंशन अजंशन अने दी तो दागे उ अर्धा चपेला उ अटे साफ्टवेर इंजनीर एक्व उद्योग मारत उठारे साफ्टवेर इंजनी आर् मोर् ग्रीडी दे जॉब रिक्वर्मेंट रिक्वर्मेंट आफ द साफ्टवेर इंजनीर आर् मोर् चालेजिंग सो इक मन रे अजंशन आ रे अजंशन मन की सूटबल मन चूज सो साफ्टवेर इंजनी आर् मोर् ग्रीडी अना सो इक अत्यास एक्व अत्यास का आश एक्वा चपाते सरपोदी आश एक्वा चपते सर 
ఎందుకంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో మనకి కంపెనీలు మారే కొద్దిగా అంటే మనలో క్యాలిబర్ ఉండాలి మన క్యా మనలో మంచి క్యాలిబర్ ఉండింది అనుకోండి మన కంపెనీలకు మారే అవస అవకాశాన్ని మనం క్యాష్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఎట్లంటే ఇప్పుడు మనం మంచి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నాం మంచి ప్రోగ్రామర్ మనము సో ఒక కంపెనీకి మనం ఈ ప్రో ఈ కోడింగ్ అనేది కావాలి వాళ్ళు కోడ్ చేస్తుంటే అది ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ కావట్లేదు అలాంటప్పుడు అది మనం ఆ ప్రోగ్రామ్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలము అంటే మన అవసరం వాడికి ఉంది సో వాడికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అప్పుడు దాన్ని మనం క్యాష్ చేసుకోవడం ఏంటి నేను నీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తా నాకు ఇంత ప్యాకేజ్ ఇస్తావా సో నేను మీకు ఈ మీకు ప్రాజెక్ట్ ఫినిష్ చేసిస్తా ప్యాకేజ్ ఇస్తావా అని అడుగుతాం సో అక్కడ మనం మనీ డిమాండ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ద సేమ్ టైం ఈ కంపెనీలో మనకి సమ్ ల్యాక్స్ ఇంత పరాణం టెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అనుకుంటే మరో కంపెనీ వాడికి వాడికి అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది వాడు ఏం చేస్తాడు నేను నీకు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఇస్తా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హైక్ ఇస్తా లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైక్ ఇస్తా ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఇస్తాను నువ్వు నాకు నా కంపెనీకి వచ్చాను వాడు ఆఫర్ చేస్తాడు సో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు మనం మనుషులమేగా మనకి మామూలుగానే ఆశ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా అంత డబ్బులు అంటే ఎవడే వదిలేస్తాం సో కాబట్టి వెంటనే చేంజ్ చేస్తాం సో ఇది ఒక రీజన్గానే చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఇది ఒక అజంప్షన్ కింద తీసుకోవచ్చు అజంప్షన్ వన్ ఫాలోస్ ద జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఆర్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ అన్నాడు సో మోర్ ఛాలెంజింగ్ అంటే కంపెనీలే మారరు ఆ కంపెనీల నుంచే వర్క్ చేయొచ్చు సో కంపెనీలు మారాల్సిన అవసరం లేదు ఛాలెంజింగ్ అయితే ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ చేయలేని వాడు అక్కడ ఎందుకు చేస్తావు అక్కడ వాడు కూడా బికేస్తారు తీసుకోడు సో కాబట్టి ఇది అంత వ్యాలిడ్ అజంప్షన్ అయితే చెప్పుకోలేము సో వన్ ఈజ్ ఫాలోస్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీ త్రీ ఏ రూమ్ విత్ ఫ్లవర్స్ లుక్ బ్యూటిఫుల్ అన్నాడు అండి అంటే ఒక రూమ్ నిండా ఫ్లవర్స్ పెడితే అది చాలా అందంగా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఒక రూమ్ నిండా ఫ్లవర్స్ పెడితే అది చాలా అందంగా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఒక రూమ్ నిండా ఫ్లవర్స్ పెడితే అది చాలా అందంగా ఉంటుంది అంటున్నాడు సో గైస్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ క్వశ్చన్ నేను వచ్చిన మిస్టేక్ చేశాను ఆ గ్రీడీ మోర్ గ్రీడీ అనేది మనం చెప్పడానికి లేదండి అజంప్షన్స్లో అందరూ అలానే ఉంటారని చెప్పలేం కదా అందరూ అలానే ఉంటారని చెప్పలేం కదా సో ఐ థింక్ ఇది కూడా ఫాలో కాదనే చెప్పాలండి ఇది కూడా ఫాలో కాదనే చెప్పాలి అంటే సాఫ్ట్వేర్ని చేంజెస్ మోర్ జాబ్స్ దెన్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్ ఏంటంటే వాడు ఆ కంపెనీలో సన్సర్టనిటీ అనిపించినప్పుడు మంచి కంపెనీకి వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తాడు తప్ప సో ఎక్కువ గ్రీడీ ఉండి ప్రయత్నించరు ఇప్పుడు ఈ కంపెనీలో సరైన ప్యాకేజ్ లేదు లేదు సరైన ప్రాజెక్ట్ లేదు ఖాళీగా ఉండాలంటే వాడు ఎక్కువ రోజులు ఉంచుకోడు కదా సో వాడు వాడు వర్క్ అయిపోగానే వాడిని తీసేస్తాడు సో వాడు ఆలోపు ఇంకొక ఇంకొక కంపెనీలో వెతుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కాబట్టి పర్టికులర్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోతే ఆ ప్రాజెక్ట్ పని అయిపోయినాక వీటితో ఏం పని ఉంటుంది వాడికి సో కాబట్టి అలా వాళ్ళు చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ గ్రీడీ అని చెప్పలేము సో కాబట్టి ఈ అజంప్షన్ కూడా ప్రాపర్గా ఫాలో అవుతుందని చెప్పలేము బోత్ అజంప్షన్స్ ఆర్ నాట్ ఫాలోస్ ఆప్షన్ అనేది త్రీ సూటబుల్ అవుతుంది గ్యాస్ ఆప్షన్ త్రీ అనేది మనకు సూటబుల్ అవుతుంది నైదర్ నార్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ త్రీ దట్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ సారీ ఫర్ ఇన్ రీ కరెక్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ రూమ్ విత్ ఫ్లవర్ లుక్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ అన్నాడు లుక్స్ బ్యూటిఫుల్ అన్నాడు అండి రూమ్ నిండా పూలు ఉండడం అనేది చాలా అందంగా పూలు ఉన్న గది అందంగా ఉంది అన్నాడు సో కరెక్ట్ మనకు రూమ్లో ఫ్లవర్స్ ఉంటే అందంగానే కనపడుతుంది సో ఫ్లవర్స్ ఆర్ గ్రోన్ గ్రోన్ ఫర్ డెకరేషన్ ఆఫ్ రూమ్స్ గదుల అలంకరణ కోసం పువ్వులు పెరుగుతాయి అన్నాడు కరెక్టేనా పువ్వులు గదులు అలంకరించడం కోసమేనా పెంచుతాం ఇంకా దేనికి పెంచమా పువ్వుల నుంచి పర్ఫార్మెన్స్ తయారు చేస్తారు సబ్బులు తయారు చేస్తారు సో కార్పొరేట్లు మనం అవన్నీ యూజ్ చేస్తారు అండ్ వాటిని ఫ్లవర్స్ నుంచి ఏంటివి క్యాండిల్స్ ఈ అగరవత్తులు ఈ ఈ స్టిక్స్ ఇవి తయారు చేస్తారు అండ్ ఇంకా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క యూజ్ చేసుకుంటాం మనం గాడ్కి ప్రజెంట్ చేస్తాం అండ్ మహిళలు యూజ్ చేస్తారు సో ఇలా మల్టిపుల్ యూస్ పూ రూమ్ని డెకరేట్ చేయడం కోసమే పూలు అయితే పెరగవు సో దట్స్ రాంగ్ అజంప్షన్ నెక్స్ట్ రూమ్ వితౌట్ ఫ్లవర్స్ లుక్ అగ్లీ అన్నాడు రూమ్లో ఫ్లవర్ లేకపోతే అగ్లీగా ఉంటుందా అంటున్నాడు కరెక్టే నాది సో ఫ్లవర్ మన రూమ్లో ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు మీరున్న రూమ్లో ఫ్లవర్ ఉందా అట్లని చెప్పి అగ్లీగా ఉంటుందా సో మనం నీట్గా సర్దుకుంటే బాగానే ఉంటుంది రూమ్ ఫ్లవర్స్ లేకుండా కూడా రూమ్స్ బాగానే ఉంటాయి సో అగ్లీగా అయితే ఉండవు కదా సో కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ సో బోత్ ఆర్ నైదర్ ఫాలోస్ నార్ వన్ ఇది కాదు అది కాదు ఏది ఫాలో కాదు ఇక్కడ రెండు అజంప్షన్స్ అనేవి రాంగ్గా చెప్పుకోవచ్చు మనం బోత్ అజంప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్ బోత్ అజంప్షన్స్ ఆర్ రాంగ్ కంక్
చిల్డ్రన్ యొక్క ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మెంటల్ డెవలప్మెంట్కి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అనేది చాలా ఉపయోగకరం అందుకే వాళ్ళకి చాలామంది చెప్తారు ఎగ్స్ ఇవ్వండి ప్రోటీన్ సో మిల్క్ ఇవ్వండి లేదంటే వాళ్ళు నాన్ వెజ్ తినగలిగితే నాన్ వెజ్ పెట్టండి సో ప్రోటీన్ ఉండేలా చూసుకోండి అని చెప్తారు సో ప్రోటీన్ మనకి ప్రోటీన్ ఎక్స్ పౌడర్ కూడా ఇస్తుంటారు గమనించారు లేదు సో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫిజికల్ మెంటల్గా డెవలప్ అవ్వాలని చెప్పి సో కంక్లూషన్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ నో జంక్ ఫుడ్ ఈస్ టేస్టీయర్ దాన్ ఫుడ్ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్ అన్నాడు ప్రోటీన్ ఫుడ్ కన్నా జంక్ ఫుడ్ చాలా టేస్టీ నేను ఇందాక చెప్పిందే ఉంది ఇక్కడ కూడా సో జంక్ ఫుడ్ అనేది ప్రోటీన్ ఫుడ్ కన్నా టేస్టీగా ఉంటుంది అంటాడు అది ఏం టేస్టో మరి వేడి వేడిగా ఎత్తి నోట్లు వేసుకుని కాల్చుకుంటూ తిని అదొక ఆనందం అంతే సో ప్లెషర్ అంటారు దాన్ని ప్లెషర్ సో ఒక రకమైన ఒక ఫీల్ అంతే ఆ ఫీల్ కోసం మనం హెల్త్ని కూడా పాడు చేసుకొని వాటిని తింటుంటాం దట్స్ రాంగ్ వాటి వల్ల ఉపయోగం లేదు ఇంకా కావాలంటే ప్రోటీన్ ఫుడ్ని కావాలంటే మనం కావాల్సిన విధంగా మేక్ చేసుకొని తింటే అది కూడా టేస్టీగానే ఉంటుంది సో ప్రోటీన్ ఫుడ్ టేస్ట్ పూర్తిగా ఉండదు అనేది తప్పు సో కాబట్టి ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది రాంగ్ సో ఆన్ ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఈజ్ ఫాలోస్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ గాట్ ఇట్ లెట్స్ ఈ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ అప్రోప్రియేట్ ఫర్ యూ టు మిక్స్ యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ విత్ యువర్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అన్నాడు మీ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని మీ వృత్తి జీవితంలో కలపడం సరి కాదు అన్నాడు కరెక్టే కదండి వృత్తి వేరు వ్యక్తిగత జీవితం వేరు అది వేరు ఇది వేరు సో దీన్ని ఇచ్చిన కాంక్లూషన్స్ అంటే చూద్దాం మిక్స్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ క్యాన్ బీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ఏ పర్సన్ అన్నాడు అది మనం చెప్పలేమండి సో ఆ రెండు కలపడం వల్ల ఆ వ్యక్తికి హానికరం అనేది చెప్పలేము కొందరు వాళ్ళ వృత్తి ప్రొఫె పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఫ్యామిలీయే కొన్ని బిజినెస్ రన్ చేస్తుంటారు ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా సో వాళ్ళ వృత్తి ఫ్యామిలీ కలిసే జరుగుతుంటాయి సో అది హార్మ్ఫుల్ అనేది మనం చెప్పలేము సో దట్స్ రాంగ్ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ టు షేర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అన్నాడు కొంత కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది షేర్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు అలా అని చెప్పేసి అది పూర్తిగా రాంగ్ అని కూడా చెప్పలేము కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు బోత్ అందరూ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్తో మనం ఖచ్చితంగా ఎవరు మనం హ్యూమన్ అన్న తర్వాత మనం ఎవరో ఒకరితో షేర్ చేసుకుంటూనే ఉంటాం సో ఈ కంక్లూషన్ కూడా మనం అప్రోప్రియేట్గా చెప్పలేం ఇప్పుడు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు ఒకే ప్రొఫెషన్లో ఒకే ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తుంటే వాళ్ళు పర్సనల్ లైఫ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ సిమిలర్గానే ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళు షేర్ చేసుకోరా చేసుకుంటారు సో నాకు తెలిసిన మన స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ సేమ్ ఆఫీస్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ సిమిలర్గానే కదా ఉంటుంది సో కాబట్టి అది చెప్పలేం సో కాబట్టి ఇది కూడా ఫాలో కాదనే చెప్పచ్చు నన్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవి కాదు అని చెప్పచ్చు మనం ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవి కాదు అని చెప్పచ్చు దట్స్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్